আমরা এখন যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম ঠিক আছে রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম এই যে মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম আমরা বলছি এই মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমটা আমরা কোন জায়গায় দেখতে পাই এটা হচ্ছে আমরা পেলভিক রিজিয়ানে দেখতে পাই তাই তো পেলভিক রিজিয়ান মানে কোনটা যদি আমি একটা ধরো মেলের স্ট্রাকচার যদি আঁকি খুব একটা ভালো আঁকতে পারবো না বোঝার জন্য একটু এই দুটো পা নেবে গেল মানে থাই এটা বোঝা যাচ্ছে তো আচ্ছা এই যে জায়গাটা এই যে জায়গাটা এই জায়গাটাকে কি বলা হয় পেলভিক রিজিয়ান এখানে আমরা পেনিস দেখতে পাই তাই না এখানে স্ক্রোটাম থাকে এই যে দুপায়ের ফাঁকে এখানে স্ক্রোটাম থাকে এই পেনিস মানে ব্যাপারটা বুঝে নাও ঠিক আছে এটাকে বলা হয় পেলভিক রিজিয়ান তাহলে মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম কোথায় রয়েছে দ্য মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম ইজ লোকেটেড ইন দ্য পেলভিক রিজিয়ান আমি লিখে দিই দ্য মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম ज लोकेटेड इन दिलविक रिजियन तै तो पेलभिक रिजियन मैं कि मैं हम दोअर पार्ट अफ द ट्रांक ट्रांक नीचे दिक्कत पार्ट तै तो विटुईन द एबडम एंड द थाइज यबडम और थाइर मजे जो जैगा बला बोले पेलभिक रिजियन तेल पेलभिक रिजियन एक लिखे देव लिखे दी पेलभिक रिजियन बोलते बुझी पेलभिक रिजियन मान हम इट इज द लोअर पार्ट अफ द ट्रांक इट इज द लोअर पार्ट अफ द ट्रांक विटुईन द एबडम एंड दाइज ठीक है তাহলে আমরা কি দেখলাম মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমটা কোথায় থাকে পেলভিক রিজিয়ানে থাকে তাই তো আচ্ছা এবার এই মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের মধ্যে আমরা কি কি পাই সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করে নিই মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম ইনক্লুডস ইনক্লুডসের মধ্যে কি কি ইনক্লুড থাকে আমরা সেগুলো একটু দেখে জেনে নিই এ পেয়ার অফ টেস্টিস এ পেয়ার অফ টেস্টিস তাই তো মানে এই যে আমরা পেনিসের নিচে আমরা যে দেখব এই যে থোলের মতো রয়েছে এটাকে স্ক্রোটাম বলা হয় আর এই স্ক্রোটামের মধ্যে থাকে টেস্টিস মানে কখনো টেস্টিস থাকে দুখানা টেস্টিস থাকে আমরা জানি তাই তো সেই জন্য আমরা কি বলছি আ পেয়ার অফ টেস্টিস এটাকে টেস্টিক্যালসও বলা হয় তাহলে এ পেয়ার অফ টেস্টিসকে আমি কি বলতে পারি দে আর অলসো কল্ড আ পেয়ার অফ টেস্টিক্যালস অলসো কল্ড আ পেয়ার অফ টেস্টিক্যালস অর্থাৎ টেস্টিস ও যা টেস্টিক্যালসও তাই টেস্টিস বলতে আমরা যা বুঝি টেস্টিক্যালস বলতেও আমরা সেই একই জিনিস বুঝি তাহলে আমরা বুঝে গেলাম যে মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের মধ্যে আমরা কি পাচ্ছি আ পেয়ার অফ টেস্টিস আর কি পাচ্ছি আমরা মেল রিপ্রোডাকটিভ মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের মধ্যে আমরা পাচ্ছি মেল সেক্স অ্যাসেসারি ডাক্ট মেল সেক্স অ্যাসেসারি ডাকটস আমরা কিছু ডাকট দেখতে পাচ্ছি দেখো এখন হয়তো নামগুলো আমি যখন বলবো তোমাদের কাছে শক্ত মনে হবে আমি প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ডাকট নিয়ে যখন আলোচনা করব তখন তোমাদের কাছে জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাবে এখন হয়তো তোমরা বুঝবে না খালি নামটা জেনে রাখো তারপরে আমি এগুলোর আলোচনায় আসব প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ডাক নিয়ে আমি আলোচনা করব তাহলে মেল অ্যাসেসারি ডাকটসের মধ্যে আমরা কি কি পাচ্ছি আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রথম যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে রিটি টেস্টিস রিটি টেস্টিস ठीक है दो नम्बर हमें कि बोलते वासा एफारेंसिया वासा एफारेंसिया तीन नम्बर हमें कि बोलते तीन नम्बर हमें एपिडिडिमिज बोलते एपिडिडिमिस ठीक है चार नम्बर हमें कि बोलते वास डेफारेंस बोलते ভাস ডিফারেন্স তাহলে আমরা মেল অ্যাসেসারি সেক্স ডাকগুলোর মধ্যে আমি কি কি পেলাম আমরা রিটি টেস্টিস পেলাম আমরা ভাসা এফারেন্সিয়া পেলাম 
আমরা এপিডিডিমিস পেলাম এবং আমরা ভাস ডিফারেন্স পেলাম এছাড়া আমরা কি দেখতে পাই মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের মধ্যে ইট অলসো ইনক্লুডস সাম অ্যাসেসারি গ্ল্যান্ডস তাহলে অ্যাসেসারি গ্ল্যান্ডসগুলো কি কি একটু শিখে নিই অ্যাসেসারি গ্ল্যান্ডস এই অ্যাসেসারি গ্ল্যান্ডসের মধ্যে কি পড়ছে আমি আবারও বলছি গ্ল্যান্ডসের নামগুলো জানো প্রত্যেকটা অ্যাসেসারি গ্ল্যান্ড নিয়ে আমরা আলোচনা করব তখন তোমাদের কাছে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন শুধু নামগুলো জানার জন্য যাতে তোমাদের কানে নামটা থাকে সেই জন্য আমি বলে রেখে দিচ্ছি অ্যাসেসারি গ্ল্যান্ডসের মধ্যে পড়ে এ পেয়ার অফ সেমিনাল ভেসিক্যালস আ পেয়ার অফ সেমিনাল ভেসিক্যালস ভিই এস আই সি এল ই এস ঠিক আছে ভিই এস আই সি এল ই এস আ পেয়ার অফ সেমিনাল ভেসিক্যালস দুখান আমরা সেমিনাল ভেসিক্যালস দেখতে পাবো আর কি পাবো অ্যাসেসারি গ্ল্যান্ডসের মধ্যে প্রস্টেড গ্ল্যান্ড পাবো প্রস্টেট গ্ল্যান্ড পাবো আর কি পাবো আ পেয়ার অফ বাল্ব ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ডস আ পেয়ার অফ বাল্ব ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ডস তাহলে আমরা অ্যাসেসারি গ্ল্যান্ডস আমরা কি কি পেলাম আ পেয়ার অফ সেমিনাল ভেসিক্যালস পেলাম প্রস্টেট গ্ল্যান্ড পেলাম এবং যেটা পেলাম আ পেয়ার অফ বাল্ব ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ডস পেলাম আর আমরা কি দেখব মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের মধ্যে রয়েছে এক্সটার্নাল জেনিটেলিয়া এক্সটার্নাল জেনিটালিয়া এই এক্সটার্নাল জেনিটালিয়ার মধ্যে আমরা কি কি পাবো আমরা পেনিস পাবো পেনিস তো আমরা জানি কি তাই তো আর কি পাবো আমরা স্ক্রোটাম পাবো এসি এসি আর ও টিউ এম স্ক্রোটাম পাবো দেখো স্ক্রোটামটা কি বলেছি ওই থলের মতো জিনিস যার মধ্যে কি থাকে এই টেস্টিস বা টেস্টিক্যালস যাই বলি এগুলো থাকে তাই না তাহলে আমরা কি কি জানলাম মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম ইনক্লুডস আ পেয়ার অফ টেস্টিস যাকে আমরা টেস্টিক্যালসও বলছি তার পাশাপাশি আমরা কি দেখছি আমরা কিছু মেল সেক্স অ্যাসেসারি ডাগস দেখছি যেমন রিটি টেস্টিস ভাসা এফারেন্সিয়া এপিডিডিমিস এবং ভাস ডেফারেন্স ঠিক আছে এর পাশাপাশি আমরা কিছু অ্যাসেসারি গ্ল্যান্ডস দেখছি অ্যাসেসারি গ্ল্যান্ডসের মধ্যে কি কি পড়ছে আ পেয়ার অফ সেমিনাল ভেসিক্যালস প্রস্টেড গ্ল্যান্ড পড়ছে এবং কি পড়ছে আ পেয়ার অফ বাল্ব ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ডস আর তার পাশাপাশি আমরা কি দেখতে পাচ্ছি মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের মধ্যে রয়েছে এক্সটার্নাল জেনিটেলিয়া তার মধ্যে কি কি পড়ছে পেনিস পড়ছে এবং স্ক্রোটাম পড়ছে আপাতত নামগুলো আমরা শিখলাম এবার প্রত্যেকটা নিয়ে আলাদা আলাদা করে আমরা আলোচনা করব তাহলে এই যে মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের মধ্যে আমরা যখন আলোচনা করলাম যে কি কি আছে প্রথম আমরা কি নিয়ে কি বলেছিলাম কি আছে আ পেয়ার অফ টেস্টিস তাহলে এবার আমরা প্রথমে টেস্টিস নিয়ে আলোচনা করি এই যে আ পেয়ার অফ টেস্টিস আমি বলছি এই টেস্টিসকে কি বলা হয় এই টেস্টিসকে টেস্টিক্যালসও বলা হয় তাই তো দে আর অলসো কল্ড টেস্টিক্যালস আচ্ছা একটা জিনিস জেনে রেখে দাও আমরা অনেক সময় না টিএস টিআইএস শব্দটাও পাই টিএস টিআইএস টেস্টিস হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন টিএস টিআইএস অ্যান্ড টিএস টিএস এটা হচ্ছে এই যে টেস্টিস আমরা যেটা বলছি এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার বোঝাতে পারলাম যখন একটাকে আমি বলছি তখন সেটাকে টেস্টিস বলছি অর্থাৎ আমি সেটাকে কি বলছি টেস্টিক্যাল টেস্টিক্যাল বলছি কিন্তু আমি যখন একের অধিক বলছি অর্থাৎ আমি যখন প্লিউরালে বলছি তখন আমি কি বলছি তখন আমি টেস্টিস বলছি টিএস টিএস অর্থাৎ টেস্টিক্যালস বলছি বোঝাতে পারলাম একটা থাকলে টেস্টিস একের অধিক হয়ে গেলে টেস্টিস একটা থাকলে টেস্টিক্যাল একের অধিক হয়ে গেলে টেস্টিক্যালস যাই হোক টেস্টিস কি আমরা বুঝে গেছি স্ক্রোটামের মধ্যে ওই যে থলেটা যেটা বললাম থলে এই থলের মধ্যে কি থাকে টেস্টিস থাকে তাই না তার মানে টেস্টিস হচ্ছে দিজ আর টু ওভাল শেপড মেল রিপ্রোডাকটিভ গ্ল্যান্ডস ওভাল শেপড মানে কি ওভাল শেপড মানে হচ্ছে ডিম্বাকৃতি ডিমের আকৃতি ডিম্বাকৃতি এরকম টাইপের স্ট্রাকচার তাহলে টেস্টিস হচ্ছে দিজ আর টু দিজ আর টু ওভাল শেপড এর শেপটা কেমন ওভাল ওভাল শেপড মেল রিপ্রোডাকটিভ গ্ল্যান্ডস মেল 
रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ठीक है एरा कि तैरी तो एरा स्पार्म तैरी तो एवं एरा टेस्टिकुलार हरम तैरी तो जर के बला है एंड्रोजें जर एक उदाहरण हो टेस्टोस्टर हमें आस दिज आर टू ओवाल शेप मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड अब्दि बुझल एरा कि तैरी तो दैट प्रड्यूज दैट प्रड्यूज एक नम्बर स्पाम ठीक एंड दो नम्बर की तैरी तो टेस्टिकुलार हरम टेस्टिकुलार हरमोन्स हरमोन्स क्या टेस्टिकुलार बी जेहतु टेस्टिस तैरि टेस्टिकुलार हरमोन्स कल्ड ये कि बला है एंड्रोजेंस एंड्रोजेंस जार एक उदाहरण हमें जी बोलते हैं तेल क्यों पर टेस्टोस्टेर टेस्टोस्टेर ठीक है टेस्टोस्टेर कि बुझल व्हाट आर टेस्ट इज टेस्ट इज आर टू ओवाल शेफ्ट मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड दैट प्रड्यूस स्पार्म एंड टेस्टिकुलार हरमोन्स कल्ड एंड्रोजेंस जेटार एक नाम कि बोलते टेस्टोस्टेर अच्छा ये हमें स्पार्म बोल स्पार्म एक्चुअल की स्पार्म इज द मेल रिप्रोडक्टिव सेल ये स्पार्म की स्पार्म हे मेल रिप्रोडक्टिव सेल जैसे मेल गैमेटो थी इटा मेल रिप्रोडक्टिव सेल जाके गैमेटो बोली मेल गैमेट बोली तई तो जेहतु पुरुष दे गैमेट तेल गैमेट बोली मेल गैमेट मेल गैमेट बोझाते परलम अच्छा एबार ये टेस्टिस देखी ये एकजोड़ा टेस्टिस देखते एकजोड़ा टेस्टिकल्स देखते ये कथाए थे ये एबडोमिनल कैविटर बहरे थे तईना वही पाउचर मध्य थे शर बे मैं एबडोमिनल कैविटर बहरे एक पाउचर मध्य थे जो पाउचा के बला है स्क्रोटाम तेल लिखे दी जे द टेस्ट इज द टेस्ट इज आर सीचुएटेड आर सीचुएटेड आउटसाइड द एबडोमिनल एबडोमिनल कैविटी इंटर सबाई जानी तईना उद इन आ पाउच उद इन आ पाउच एट थल मत एक जिन थे पाउचा के बला है इट इज कल्ड स्क्रोटाम तेल की बोल द टेस्ट इज आर सीचुएटेड आउटसाइड द एबडोमिनल कैविटी उद इन आ पाउच कल्ड स्क्रोटाम तेल स्क्रोटाम एक्चुअलि कि थलर मत जिन तो इट इज अ सैक अफ स्किन एक स्किन एक थलि जेटा झूले थे कथाय झूले थे फ्रम द बडी एट द फ्रंट अफ द पेलभिक रिजियन विटुईन द लेगस अर्थात दो पायर फाँके पेलभिक रिजियन सामने दिखे थले झूले थे थले दिए तैरी स्किन दिए तैरी तेल स्क्रोटाम के बोलते स्क्रोटाम के जो बोलते हैं बोलते तो स्क्रोटाम इज अ सैक अफ स्किन स्क्रोटाम इज अ सैक अफ स्किन स्किन दिए तैरी एक थलर मत जिन दैट हैंगस फ्रम द बडी जेटा शर झूले थे मैं पुरुष शर झूले थे दैट हैंगस फ्रम द बडी एट द फ्रंट अफ द पेलभिक रिजियन एट द फ्रंट अफ द पेलभिक रिजियन पेलभिक रिजियन शिखे गे ये को बला है एट द फ्रंट अफ द पेलभिक रिजियन तई तो जगह विटुईन द लेगस दूटो पायर फाँके विटुईन द लेगस ये स्क्रोटाम जो रही है जो पेनिस देखी हमें जो पेनिस देखी ठीक है इस पेनिसर कथाए थे इट इज लोकेटेड एट द बेस अफ द पेनिस तईना पेनिसर बेसर का गोड़ार दिखे थक तो जो देह है ये दुटो पा ठीक है तेल स्क्रोटाम कथाय थे स्क्रोटाम थे पेनिसर बेसर का स्क्रोटाम इज लोकेटेड एट द बेस अफ द पेनिस और ये स्क्रोटाम के स्क्रोटाल सैको बला है तेल एक लिखे दी स्क्रोटाम इज लोकेटेड स्क्रोटाम इज लोकेटेड एट द बेस 
of the penis tai to ar scrotum ke ki bola scrotum is also called scrotal sac scrotum is also called scrotal sac sac mane tholi tholir motoi to ultimately jinish ta tai na সেই জন্য স্ক্রোটামকে কি বলা হয় স্ক্রোটাম ইজ অলসো কলড স্ক্রোটাল স্যাক তাহলে আমরা বুঝে গেলাম টেস্টের সম্বন্ধে একটুখানি আচ্ছা কেন এটা দেহর বাইরে ঝুলছে কেন এটা অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির মধ্যে নেই টেস্টিসগুলো কেন অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির মধ্যে নেই কেন এটা দেহের বাইরে ঝুলছে এই স্ক্রোটামের মধ্যে তার একটা কারণ আছে আমরা একটু বাদেই সেটা আলোচনা করব আপাতত যেটা শিখলাম একটুখানি আমরা রিভিশন দিয়ে নিই তারপর আমি আসছি ওটাতে টেস্টিস বা টেস্টিক্যালস বলতে আমরা কি বুঝি দিজ আর টু ওভাল শেফট মেল রিপ্রোডাকটিভ গ্ল্যান্ডস দ্যাট প্রডিউস স্পার্ম অ্যান্ড টেস্টিকুলার হরমোনস কলড অ্যান্ড্রোজেন্স একটা অ্যান্ড্রোজেনের নাম আমি কি বললাম টেস্টেস্টেরন ঠিক আছে আচ্ছা এই যে স্পার্ম যেটা এগুলো অ্যাকচুয়ালি কি দিজ আর মেল গ্যামেট অর্থাৎ মেল রিপ্রোডাকটিভ সেল আর এই টেস্টিসগুলো কোথায় থাকছে স্ক্রোটামের মধ্যে থাকছে দ্য টেস্ট ইজ আর সিচুয়েটেড আউটসাইড দ্য অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি ইন আ পাউচ কলড স্ক্রোটাম কেন অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির বাইরে এই স্ক্রোটামের মধ্যে থাকে সেটা আমরা একটু বাদেই শিখছি আপাতত যেটা জানলাম সেটা হচ্ছে যে টেস্টিসটা কোথায় থাকছে অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির বাইরে একটা পাউচের মধ্যে যে পাউচটাকে বলা হয় স্ক্রোটাম তাই তো তার মানে স্ক্রোটাম কি স্ক্রোটাম ইজ আ স্যাক অফ স্কিন দ্যাট হ্যাংস ফ্রম দ্য বডি অ্যাট দ্য ফ্রন্ট অফ দ্য পেলভিক রিজিয়ান বিটুইন দ্য লেগস আর স্ক্রোটামটা কোথায় লোকেটেড ইট ইজ লোকেটেড অ্যাট দ্য ব্যাক অফ দ্য অ্যাট দ্য বেস অফ দ্য স্পেনিস স্পেনিসের একদম বেসের কাছে গোড়ার কাছে ঠিক আছে আচ্ছা আর স্ক্রোটামকে স্ক্রোটামের আরেকটা নাম কি স্ক্রোটামকে আমরা স্ক্রোটাল স্যাকও বলে থাকি এবার আমরা একটু শিখে নিই যে কেন টেস্টিসটা অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির বাইরে থাকছে অর্থাৎ মেন বডি ক্যাভিটি যেটা রয়েছে তার বাইরে কেন ওই স্ক্রোটাম নামক থলেটার মধ্যে থাকছে দেখো টেস্টিজের কাজ কি আমি কি বলেছি টেস্টিজের কাজ হচ্ছে স্পার্ম তৈরি করা তাই না টেস্টিজের কাজ হচ্ছে স্পার্ম তৈরি করা কিন্তু স্পার্ম তৈরি করতে গেলে যে টেম্পারেচারটা দরকার সেটা কিন্তু আমাদের শরীরের ভেতরের যা টেম্পারেচার সেই টেম্পারেচারে কিন্তু স্পার্ম তৈরি হবে না ঠিক আছে যদি আমাকে স্পার্ম তৈরি করতে হয় যদি কোনো পুরুষকে স্পার্ম তৈরি করতে হয় তাহলে তার টেম্পারেচারটা আমাদের শরীরের ভেতরে যা টেম্পারেচার তার থেকে কম টেম্পারেচার থাকতে হবে এই যে স্পার্ম তৈরির পদ্ধতি যেটা সেটাকে বলা হয় স্পার্মাটো জেনেসিস তাই তো তাহলে স্পার্মাটো জেনেসিস হওয়ার জন্য টেম্পারেচারটা কি হতে হবে এই যে টেস্টিজের যে টেম্পারেচার সেটা আমাদের দেহর যে নর্মাল টেম্পারেচার অর্থাৎ ইন্টারনাল যে বডি টেম্পারেচার আমাদের নর্মাল যে ইন্টারনাল বডি টেম্পারেচার তার থেকে অ্যাটলিস্ট দুই থেকে মানে টু থেকে টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কম টেম্পারেচার হতে হবে তাহলেই কিন্তু স্পার্মাটো জেনেসিসটা হবে ঠিকঠাক তাহলে আমি কি বললাম যে হোয়াই টেস্ট ইজ আর লোকেটেড আউটসাইড দ্য মেন বডি ক্যাভিটি হোয়াই টেস্ট ইজ আর লোকেটেড আউটসাইড দ্য অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি তার কারণটা আমি একটু লিখে দিই যে টু মেক স্পাম্পস টু মেক স্পাম্পস দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য টেস্ট ইস দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য টেস্ট ইস নিডস টু বি needs to be cooler than the inside of the body আমাদের শরীরের ভেতরে যা টেম্পারেচার তার থেকে টেম্পারেচারটা কিন্তু কম হতে হবে যদি স্পাম তৈরি করতে হয় ঠিক আছে দ্যাট ইজ ওয়াই দ্যাট ইজ ওয়াই স্ক্রোটাম that is why testes rather i will say that is why testes are located within the scrotum within the scrotum outside the main body cavity main body cavity ami ki bollam to make sperms the temperature of the testes needs to be cooler দেন দ্য ইনসাইড অফ দ্য বডি আমাদের শরীরের ভেতরে যা টেম্পারেচার তার থেকে টেম্পারেচারটা কম হতে হবে যদি স্পাম তৈরি করতে হয় আর সেই কারণের জন্যই দ্যাট ইজ ওয়াই টেস্ট ইজ আর লোকেটেড উইদিন দ্য স্ক্রোটাম আউটসাইড দ্য মেন বডি ক্যাভিটি 
অর্থাৎ স্ক্রোটামে স্ক্রোটাম কি সাহায্য করছে স্ক্রোটাম হেল্পস ইন মেনটেনিং দ্য লো টেম্পারেচার অফ টেস্টিস স্ক্রোটাম কি করছে স্ক্রোটাম হেল্পস ইন মেনটেনিং মেনটেনিং দ্য লো টেম্পারেচার অফ টেস্টিস তাই তো লো টেম্পারেচার মানে কত আমাদের শরীরের ভেতরের যে টেম্পারেচার আমাদের যে নর্মাল ইন্টারনাল বডি টেম্পারেচার তার থেকে টু থেকে টু পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কম টেম্পারেচার মেনটেন করছে মানে হুইচ ইজ আমি বলতে পারি হুইচ ইজ টু 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 পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড লোয়ার দেন দ্য নর্মাল ইন্টারনাল বডি টেম্পারেচার ইন্টারনাল বডি টেম্পারেচার অর্থাৎ মেন বডি ক্যাভিটির মধ্যে যে টেম্পারেচার তার থেকে দুই থেকে টু থেকে টু পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কম টেম্পারেচার আমরা এই স্ক্রোটামের মধ্যে দেখব অর্থাৎ টেস্টিজের টেম্পারেচারটা আমাদের ইন্টারনাল বডির যে টেম্পারেচার ইন্টারনাল বডির যে নর্মাল টেম্পারেচার তার থেকে টু থেকে টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কম আর এটাই দরকার হচ্ছে স্পারমাটোজেনেসিসের জন্য দিস ইজ নেসেসারি ফর স্পারমাটোজেনেসিস দিস ইজ নেসেসারি ফর স্পারমাটোজেনেসিস স্পারমাটো জেনেসিস স্পারমাটোজেনেসিস মানে কি স্পারমাটোজেনেসিস মানে হচ্ছে স্পাম তৈরি করার যে পদ্ধতি দ্য প্রসেস অফ প্রোডাকশন অফ স্পাম দ্য প্রসেস অফ প্রোডাকশন অফ স্পাম ইস কল্ড স্পারমাটোজেনেসিস স্পারমাটো জেনেসিস যদি সহজ করে বলতে হয় স্পারমাটো জেনেসিস তার মানে স্পারমাটো জেনেসিস হওয়ার জন্য টেস্টিজের টেম্পারেচারটা কত হতে হবে আমাদের ইন্টারনাল যে বডি টেম্পারেচার আমাদের ইন্টারনাল বডি টেম্পারেচার যেটা নর্মাল ইন্টারনাল বডি টেম্পারেচার আছে তার থেকে টু থেকে টু পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কম টেম্পারেচার হতে হবে আর সেই কারণের জন্যই টেস্টিসগুলো কোথায় থাকে আমাদের যে মেন বডি ক্যাভিটি অর্থাৎ যেটা অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি তার বাইরে তার বাইরে একটা থলের মধ্যে থাকে যে থলেটাকে বলা হয় স্ক্রোটাম এটা স্ক্রোটাম এই স্ক্রোটামের মধ্যে আমরা কি দেখছি দুখানা টেস্টিক্যালস আছে বা টেস্টিস আছে তাই তো এবার আমি টেস্টিসের শেপটা কীরকম বলেছিলাম ওভাল শেপ তাই না ডিম্বাকৃতি এবার আমরা যদি টেস্টিসের আমি যদি এক একটা টেস্টিক্যাল দেখি এক একটা টেস্টিস আমি যদি দেখি আমি যদি তার মাপটা দেখি এটা আমরা দেখব লম্বায় মোটামুটি চার থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার মানে আমি লেন্থ যদি এর দেখি লেন্থ কত হবে ফোর টু ফাইভ সেন্টিমিটার আর আমি চওড়াটা যদি মাপি লেন্থ তো আমি বুঝলাম ফোর টু ফাইভ সেন্টিমিটার আর আমি যদি চওড়াটা মাপি আমি যদি ওয়েটটা মাপি সেটা কতটা হবে সেটা মোটামুটি টু টু থ্রি সেন্টিমিটার হবে তার মানে ওয়েট হবে টু টু থ্রি সেন্টিমিটার তার মানে এটা কীরকম দেখছি আমরা মোটামুটি ডিম্বাকৃতি দেখছি ইট ইজ ওভাল শেপড ইট ইজ ওভাল শেপড আচ্ছা এবার একটা জিনিস দেখো টেস্টিসের মধ্যে কি আছে আমরা একটু এখানে জেনে নিই জিনিসটা ধরো আমি যে কোনো একটা টেস্টিস আঁকলাম বা আমি বলতে পারি আমি যে কোনো একটা টেস্টিক্যাল আঁকলাম এবার এই যে আমি টেস্টিসটা আঁকলাম এর ভেতরে আমরা আড়াইশোখানা কম্পার্টমেন্ট দেখতে পাব ঠিক আছে আড়াইশোটা তো আমার পক্ষে আঁকা সম্ভব না খাতার মধ্যে এই এক একটা হচ্ছে এক একটা কম্পার্টমেন্ট এটা একটা কম্পার্টমেন্ট এটা একটা কম্পার্টমেন্ট এটা একটা কম্পার্টমেন্ট তাহলে এক একটা টেস্টিজের মধ্যে বা এক একটা টেস্টিক্যালের মধ্যে আমরা কটা কম্পার্টমেন্ট দেখতে পাই আমরা আড়াইশোটা কম্পার্টমেন্ট দেখতে পাই ঠিক আছে এই এক একটা কম্পার্টমেন্টকে বলা হয় টেস্টিকুলার লোবিউল তাহলে আমরা এখানে কখানা টেস্টিকুলার লোবিউলস দেখব আমরা আড়াইশো খানা টেস্টিকুলার লোবিউলস দেখব বোঝাতে পারলাম তাহলে টেস্টিকুলার লোবিউলস জিনিসটা কি আমি একটু লিখে দিই টেস্টিকুলার লোবিউলস ইচ টেস্টিস ইচ টেস্টিস দেখো টিএস টি আই এস লিখলাম কিন্তু যেহেতু আমি সিঙ্গুলার ইচ টেস্টিস বলছি তাই না ইচ টেস্টিস অর টেস্টিক্যাল টেস্টিক্যাল যা খুশি আমি বলতে পারি ইচ টেস্টিস ইজ ডিভাইডেড ইন্টু ডিভাইডেড ইন্টু টু ফিফটি কম্পার্টমেন্টস কম্পার্টমেন্টস হুইচ আর কল্ড 
which are called testicular testicular lobules অর্থাৎ এক যে কোনো একটা টেস্টিস আমি যদি নিয়ে আলোচনা করি আমরা এক একটা টেস্টিসের মধ্যে এক একটা টেস্টিসের মধ্যে আমরা কটা করে কম্পার্টমেন্ট দেখব আড়াইশোটা করে কম্পার্টমেন্ট দেখব টু ফিফটি কম্পার্টমেন্টস দেখব আর এই কম্পার্টমেন্টগুলোকে কী বলা হয় টেস্টিকুলার লোবিউলস ঠিক আছে আর এই দেখো এই যে একটা টেস্টিকুলার লোবিউল আর এই যে একটা টেস্টিকুলার লোবিউল এই দুটো টেস্টিকুলার লোবিউলকে আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা পার্টিশান আছে একটা সেপারেশান আছে তাই না এইটাকে বলা হয় সেপটাম এটাকে বলা হয় সেপটাম তার মানে আমি প্রথমে আগে এটা লিখি এটা আমি কি দেখছি এটা কি এটা হচ্ছে টেস্টিকুলার লোবিউল টেস্টিকুলার লোবিউল এটা কি দেখছি এটা দেখছি টেস্টিকুলার লোবিউল টেস্টিকুলার লোবিউল এটা কি দেখছি টেস্টিকুলার লোবিউল অর্থাৎ দুখানা টেস্টিকুলার লোবিউলের মাঝখানে আমরা যে পার্টিশান যেটা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে এটাকে বলা হচ্ছে সেপটাম এটা কি দিস ইজ সেপটাম এখানে লিখছি এটা হচ্ছে সেপটাম আচ্ছা একটাকে আমি বলছি সেপটাম আমি যখন একের অধিক নিয়ে বলবো আমরা কি বলবো এটাকে সেপটা প্লিউরাল হচ্ছে সেপটা প্লিউরাল হচ্ছে সেপটা ঠিক আছে সিঙ্গুলার হচ্ছে সেপটাম প্লিউরাল হচ্ছে সেপটা তাহলে আমরা প্রত্যেকটা টেস্টিকুলার লোবিউলের মাঝখানে আমরা একটা পার্টিশান দেখতে পাবো এই পার্টিশানটাকে কি বলা হয় সেপটাম বলা হয় ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখো এই এক একটা টেস্টিকুলার লোবিউলের মধ্যে আমরা এক থেকে তিনখানা এক থেকে তিনখানা আমরা হাইলি কয়েল্ড টিউবস দেখতে পাবো এরকম হাইলি কয়েল্ড টিউবস একটাও থাকতে পারে আবার তিনখানা পর্যন্তও থাকতে পারে এই যে হাইলি কয়েল্ড যে টিউবসগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এক একটা টেস্টিকুলার লোবিউলের মধ্যে এগুলোকে বলা হয় সেমিনিফেরাস টিউবিউলস তাহলে এগুলোকে কি বলা হয় এই যে হাইলি কয়েল টিউবস আমরা যেগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলোকে কি বলা হয় সেমিনিফেরাস টিউবিউলস তাহলে আমি লিখে দিই এটা তাহলে কি আমরা দেখছি দিজ আর সেমিনি ফেরাস টিউবিউলস আর এক একটা টেস্টিকুলার লোবিউলের মধ্যে কটা করে সেমিনিফেরাস টিউবিউল থাকতে পারে এক থেকে তিনখানা বোঝাতে পারলাম তাহলে আমি একটু সেমিনিফেরাস টিউবিউল সম্বন্ধে লিখে দিই সেমিনি ফেরাস টিউবিউলস তাহলে এগুলো কি ইচ টেস্টিকুলার লোবিউল contains one two three ek theke tin khana highly coiled tubes highly coiled tubes but tubular structure which are called which are called seminiferous semini ফেরাস টিউবিউলস আমি কি বললাম ইচ টেস্টিকুলার লোবিউল কন্টেন্স ওয়ান টু থ্রি হাইলি কয়েল্ড টিউবস হুইচ আর কল্ড সেমিনিফেরাস টিউবিউলস বোঝাতে পারলাম তাহলে এই সেমিনিফেরাস টিউবিউলসগুলো কোথায় রয়েছে এই যে সেমিনিফেরাস টিউবিউলস আমরা যেগুলো দেখতে পাচ্ছি এটা সেমিনিফেরাস টিউবিউল এটা সেমিনিফেরাস টিউবিউল এটা সেমিনিফেরাস টিউবিউল এই সেমিনিফেরাস টিউবিউলগুলো রয়েছে টেস্টিকুলার লোবিউলের মধ্যে বোঝাতে পারলাম আচ্ছা এক একটা টেস্টিকুলার লোবিউলের মধ্যে কটা করে সেমিনিফেরাস টিউবিউল থাকতে পারে এক থেকে তিনখানা তাহলে আমরা একটা অঙ্ক করি চলো যদি আমি ধরে নিই এক একটা টেস্টিকুলার লোবিউলের মধ্যে তিনখানা করে সেমিনিফেরাস টিউবিউল আছে তাহলে টোটাল একটা টেস্টিসের মধ্যে কতগুলো সেমিনিফেরাস টিউবিউল থাকতে পারবে আমি কি বলেছি কতগুলো টেস্টিকুলার লোবিউল আছে একটা টেস্টিকালের মধ্যে কতগুলো টেস্টিকুলার লোবিউল থাকে টু খানা তাই না আর এক একটা টেস্টিকুলার লোবিউলের মধ্যে আমি ধরে নিলাম যে তিনখানা করে সেমিনিফেরাস টিউবিউল আছে ধরে নিলাম এক থেকে তিনখানা থাকে আমি ধরে নিলাম তিনখানা করে তাহলে এই পুরো টেস্টিসটার মধ্যে একটা টেস্টিস আমি যদি দেখি পুরো এই একটা টেস্টিসের মধ্যে আমরা কখনো সেমিনিফেরাস টিউবিউল দেখতে পাবো টু ফিফটি ইন্টু থ্রি তাই তো যেটা কত আসে টু ফিফটি ইন্টু থ্রি করলে সেভেন ফিফটি অর্থাৎ সাতশো পঞ্চাশখানা আমরা সেমিনিফেরাস টিউবিউল দেখতে পাবো এক একটা টেস্টিসের মধ্যে এক একটা টেস্টিক্যালের মধ্যে মানে আমি যদি এটাকে রাউন্ড অফ করে দিই 
ঠিক আছে সেভেন ফিফটিটাকে আমি যদি রাউন্ড অফ করে দিই আমি মোটামুটি বলতে পারি দেয়ার আর অ্যাবাউট এইট হান্ড্রেড সেমিনিফেরাস টিউবুয়েল উইদ ইন ইচ টেস্টিক্যাল বোঝাতে পারলাম তাহলে কিন্তু আমাদের কাছে আপাতত সেমি এই টেস্টিকুলার লোবিউলস এবং সেমিনিফেরাস টিউবুয়েলসের কনসেপ্ট আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল এবার একটা জিনিস চিন্তা করে দেখো তো এই যে টেস্টিকুলার লোবিউলগুলোর মধ্যে সেমিনিফেরাস টিউবুয়েল যেগুলো রয়েছে এগুলো রয়েছে কেন তার নিশ্চয়ই কোনো কাজ আছে এই যে সেমিনিফেরাস টিউবুয়েলস আমরা যেগুলো দেখলাম আমরা দেখবো যে স্পার্মটা এর ভেতরেই তৈরি হচ্ছে স্পার্মস আর প্রডিউসড উইদ ইন সেমিনিফেরাস টিউবুয়েলস তাহলে আরেকটুখানি আমরা একটু ডিটেলসে জেনে নিই এই যে এক একটা আমরা সেমিনিফেরাস টিউবুয়েল যেগুলো দেখছি এগুলো কি এগুলো তো টিউবের মতো স্ট্রাকচার তাই তো আমি যদি একটা সেমিনিফেরাস টিউবুয়েলকে বড় করি যদি এটা কি টিউবের মতো স্ট্রাকচার তাহলে এই এই এটা যদি সেমিনিফেরাস টিউবুয়েল হয় তাহলে এর একটা ভেতরের ওয়াল আছে ভেতরের একটা লাইনিং আছে এই যে ভেতরের যে লাইনিং এর তো একটা আমি যদি একটা জলের পাইপ নিই আমি একটা জলের পাইপের বাইরের সারফেস পাবো আর একটা আমি জলের পাইপের ভেতর দিকে একটা সারফেস পাবো তাই না ঠিক সেরকম আমরা যদি সেমিনিফেরাস টিউবুয়েলকে দেখি তার একটা আমরা বাইরের সারফেস পাবো এটাও তো টিউবের মতো স্ট্রাকচার আর আমরা তার একটা ভেতরের সারফেস পাবো এই যে ভেতরের যে সারফেসটা যেটা রয়েছে সেমিনিফেরাস টিউবুয়েলসের সেখানে আমরা দু ধরনের সেলস দেখতে পাবো ঠিক আছে সেলগুলোর নাম কি একটাকে বলা হয় স্পারমাটোগোনিয়া ঠিক আছে সিঙ্গুলারে আমি যদি বলি সেটাকে বলবো স্পারমাটোগোনিয়াম আরেক ধরনের সেল যেটা পাবো সেগুলোকে বলা হয় সার্টলি সেলস তাহলে আমি লিখে দিই জিনিসটা তাহলে মনে থাকবে ইচ সেমিনিফেরাস টিউবুয়েল সেমিনিফেরাস টিউবুয়েল ইজ লাইন্ড অন ইটস ইনসাইড মানে টিউবের ভেতর দিকে বলছি ইজ লাইন্ড অন ইটস ইনসাইড বাই টু টাইপস অফ সেলস টু টাইপস অফ সেলস এই দুটো টাইপ কি কি একটা হচ্ছে স্পারমাটোগোনিয়া স্পারমাটো গোনিয়া অর্থাৎ আমি প্লিউরালে বলছি স্পারমাটোগোনিয়া সিঙ্গুলারে বললে আমি কি বলবো সিঙ্গুলারে বলবো স্পারমাটোগোনিয়াম স্পারমাটো গোনিয়াম এবার এই সেমিনিফেরাস টিউবুলের ভেতরে একটা তো নিশ্চয়ই স্পারমাটোগোনিয়াম থাকে না অনেকগুলো থাকে তাই তো সেই জন্য আমি বলছি স্পারমাটোগোনিয়া আর কি দেখতে পাই আরেক ধরনের যে সেল দেখতে পাই তাকে কি বলে সারটোলি সেলস সারটোলি সেলস তাহলে আমি কি বললাম ইচ সেমিনিফেরাস টিউবুল ইজ লাইন্ড অন ইটস ইনসাইড বাই টু টাইপস অফ সেলস একটা টাইপ হচ্ছে স্পারমাটোগোনিয়া আর একটা টাইপ হচ্ছে সারটোলি সেলস এই অবধি আমরা বুঝলাম আচ্ছা এই যে স্পারমাটোগোনিয়া আমরা যেটা বলছি স্পারমাটোগোনিয়া এই স্পারমাটোগোনিয়াটা কি এই স্পারমাটোগোনিয়াগুলো অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে মেল জার্ম সেলস এদেরই আমরা দেখব যে এদের মধ্যে মিওটিক সেল ডিভিশন হয় যার ফলে স্পাম তৈরি হয় আমি লিখে দিই তারপর বোঝাচ্ছি এই স্পারমাটোগোনিয়াগুলো কি দিজ আর মেল জার্ম সেলস জার্ম সেলস দ্যাট আন্ডার গো দ্যাট আন্ডার গো মিওটিক সেল ডিভিশন টু ফর্ম স্পাম এই যে স্পামাটোগোনিয়া নামক যে সেলসগুলো রয়েছে সেমিনিফেরাস টিউবুয়েলসের ভেতরে এগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মেল জার্ম সেলস এদের মধ্যে সেল ডিভিশন হয় সেই সেল ডিভিশনটা কী টাইপের সেল ডিভিশন মিওটিক সেল ডিভিশন হয় তাই তো এবং সেল ডিভিশনে যেটা তৈরি হয় আলটিমেটলি সেটা হচ্ছে স্পাম আমরা যখন সেল ডিভিশন নিয়ে ছোটোবেলায় পড়েছিলাম আমাদের মনে আছে সেল ডিভিশন আমরা দু ধরনের পড়েছিলাম একটাকে বলা হয় মাইটোসিস মাইটোসিস বা মাইটোটিক সেল ডিভিশন আমরা বলি মাইটোটিক সেল ডিভিশন অর্থাৎ সেল ডিভিশন বলতে সাধারণত আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে মাইটোসিস বা মাইটোটিক সেল ডিভিশন আরেক ধরনের সেল ডিভিশন আমরা পড়েছিলাম যেটাকে বলা হয় মিওসিস তাই তো মিওসিস বা মিওটিক সেল ডিভিশন মিওটিক সেল ডিভিশন 
ये मेल जार्म सेल्स जगह रही है अर्थात स्पार्माटोगनिया मध्य कि देखते पा मिओटिक सेल डिविशन देखते पा माइटोसिस ना मिओटिक सेल डिविशन देखते पा और मिओटिक सेल डिविशन एरा कि तैरी कर स्पाम तैरी कर बोझाते परलम तेल स्पार्माटोगनिया कार मध्य रही है सेमिनिफेरस ट्यूबुएल्सर मध्य और स्पार्माटोगनियागुल आल्टिमेटली क्यों हे स्पाम तैरी हमें बोलते सेमिनिफेरस ट्यूबुएलर मध्य स्पाम तैरी हे तई तो जी एटे बोलते हैं कि बोलते परि एज स्पार्माटोगनिया आर प्रेजेंट उइद इन द सेमिनिफेरस ट्यूबुएल्स दे आर फर स्पाम्स आर प्रडिउस्ड उइद इन द सेमिनिफेरस ट्यूबुएल तईना जो कथाटा बांगल् बल से ही इंगरेजी बोल तीन लिखे दी एज स्पार्माटोगनिया आर प्रेजेंट आर प्रेजेंट उइद इन सेमिनिफेरस ट्यूबुएल्स देर फोर स्पाम्स आर प्रड्यूस्ड उद इन सेमिनिफेरस ट्यूबुएल्स बोलते परि तो अच्छा एब तो सेमिनिफेरस ट्यूबुएल्सर मध्य जो स्पार्माटोगनिया नामक जो सेल्सगुलो रही है सेगुलर का तो बुझे गलम क्यों आक धरण जो सेल आप देखते पाई स्पार सेमिनिफेरस ट्यूबुएलर मध्य जाके बोला सार्टलि सेल्स एर की क्ज अच्छा एक जिन चिंता कर देखो ये स्पा मैं ये स्पार्माटोगनिया जगह रही है ठीक है एरा तो स्पाम तैरी कर अल्टिमेटली स्पार्माटोगनिया नामक जो मेल जाम सेल्स जगह रही है एर ही मिओटिक सेल डिविशन स्पाम तैरी हे तेल स्पार्माटोगनिया मेल जाम सेल तुम्हें जी बो ए तो निट्रिशन दरकार आई तो निट्रिशन दरकार आदर के निट्रिशन क्या प्रोवाइड कर सार्टलि सेल्स अर्थात सार्टलि सेल्स प्रोवाइड निउट्रिशन टू स्पार्माटोगनिया अर्थात सार्टलि सेल्स प्रोवाइड निट्रिशन टू मेल जाम सेल्स तुम्हें जा खुशी बोलते पर कारण स्पार्माटोगनियागुल मेल जाम सेल्स तेल लिखे दी सार्टलि सेल्सर क्ज अच्छा सार्टलि सेल्स प्रोवाइड निट्रिशन निट्रिशन टू द मेल जाम सेल्स अर्थात जाके बोली स्पार्माटो गनिया तेल देखो एक जिन तो बुझते जे टेस्टिस जेटा रही है टेस्टिकल जेटा रही है एर मध्य स्पाम तैरी है ये बुझे एबार टेस्टिकल एक्जैक्टलि कथाय स्पाम तैरी है ये टेस्टिकल मध्य हमें सेमिनिफेरस ट्यूबुएल्स जगह देखते पा येमिनिफेरस ट्यूबुएल्सगुल मध्य स्पाम तैरी है ये अब्दी हमारे परिष्कार गल तो अच्छा एब देख हमें कि शिखे हमें जदि एक टेस्टिकल आँखी तेल कि देखे जे एर मध्य हमें आढ़ाईखाना टेस्टिक्यूलार लोबिउल्स देखते पा तई तो एर मध्य आढ़ाईखाना कम्पार्टमेंट्स देखते पा जगह के बला है टेस्टिक्यूलार लोबिउल्स और ये टेस्टिक्यूलार लोबिउलगल मध्य हमें कि देखे कि रही है सेमिनिफेरस ट्यूबुएल्स रही है तईना प्रत्येक टेस्टिकुलर लोबिउलर मध्य एक थे तीनखाना कि रही है सेमिनिफेरस ट्यूबुएल रही है तई तो ये शिखे गे मैं एक एक कम्पार्टमेंट के बोलते परि ये एक कम्पार्टमेंट हे एक टेस्टिकुलर लोबिउल और ये एक टेस्टिकुलर लोबिउलर मध्य हमें हाईलि कएल्ड जो ट्यूबगुलो के देखते एगुलो के क्यों बला है सेमिनिफेरस ट्यूबुएल एट शिखे गे एक एक कम्पार्टमेंट सेपारेटेड थे कीसर मध्यमे जे पार्टीशन दिए सेपारेट थे से बला है सेप्टाम तई तो ये शिखे गे एबार देख एबारे सेमिनिफेरस ट्यूबुएल जगह रही है ये सेमिनिफेरस ट्यूबुएलर जो बैर जो अंशा येमिनिफेरस ट्यूबुएलर बैर जो अंशा ये बला है इंटरस्टिशियल स्पेसेस मैं एट इंटरस्टिशियल स्पेस एट इंटरस्टिशियल स्पेस एट इंटरस्टिशियल स्पेस अर्थात टेस्टिक्यूलर लोबिउलर मध्य टेस्टिक्यूलर लोबिउलर मध्य 
সেমিনিফেরাস টিউবিউলগুলোর বাইরের যে অংশটা সেটাকে বলা হয় ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেস তাহলে এই জায়গাটাকে আমি কি বলতে পারি ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেস ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেস তাহলে ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেস যদি আমাকে লিখতে হয় আমি কি লিখতে পারি ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসেস আমি কি লিখতে পারি দ্য রিজিয়ানস আউটসাইড দ্য সেমিনিফেরাস টিউবিউলস আর কল্ড ইন্টার স্টিশিয়াল স্পেসেস বোঝাতে পারলাম দ্য রিজিয়ানস আউটসাইড দ্য সেমিনিফেরাস টিউবিউলস আর কল্ড ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসেস ঠিক আছে এবার এই যে ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেস এখানে আমরা কি কি দেখতে পাবো এখানে আমরা এক ধরনের সেলস দেখতে পাবো যে সেলসগুলোকে বলা হয় লেডিক সেলস যে সেলসগুলোকে বলা হয় লেডিক্স সেলস ঠিক আছে এই লেডিক সেলস কি আমরা আসছি একটু পরে আসছি আমরা কি কি দেখতে পাই আগে জেনে নিই এই যে ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসেস এখানে আমরা কিছু সেলস দেখতে পাবো এই সেলসগুলোকে কি বলা হয় এই সেলসগুলোকে বলা হয় লেডিক সেলস আর আমরা কি দেখতে পাবো এই ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসের মধ্যে স্মল ব্লাড ভেসেলস আছে ছোট ছোট ব্লাড ভেসেলস আছে তাহলে এক নম্বর আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসের মধ্যে লেডিক সেলস আছে আর কি দেখতে পাচ্ছি আমরা ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসের মধ্যে ইট অলসো কন্টেন্স স্মল ব্লাড ভেসেলস ইট অলসো কন্টেন্স স্মল ব্লাড ভেসেলস বোঝাতে পারলাম তাহলে আমরা এই যে ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেস যেগুলো দেখছি ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসের মধ্যে আমরা ছোট ছোট ব্লাড ভেসেলস দেখতে পাচ্ছি আর আমরা এক ধরনের কোষ দেখতে পাই যেগুলোকে বলা হয় লেডিক সেলস আর এই লেডিক সেলসগুলো কোথায় থাকে ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসের কোথায় থাকে দে আর ফাউন্ড অ্যাডজাস্টেন্ট টু দ্য সেমিনিফেরাস টিউবিউলস এই সেমিনিফেরালস টিউবিউলসগুলোর কাছাকাছি থাকে ঠিক আছে তাহলে এই যে ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসের মধ্যে আমরা যে লেডিক সেলস যেগুলো দেখতে পাচ্ছি এই লেডিক সেলসগুলোর কাজ কি এদের কাজ হচ্ছে টেস্টিকুলার হরমোনকে তৈরি করা এবং সিক্রেট করা এই টেস্টিকুলার হরমোনগুলোকে কি বলা হয় অ্যান্ড্রোজেন আমরা বলেছিলাম না তাহলে আমি একটু লিখে দিই লেডিক সেল সম্বন্ধে দা ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসেস অলসো কন্টেন সাম সেলস দ্যাট সিন্থেসাইজ অ্যান্ড সিক্রেট টেস্টিকুলার 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 হরমোনস কল্ড কল্ড অ্যান্ড্রোজেন্স অ্যান্ড্রোজেন্স তাই তো যার একটা উদাহরণ আমরা কি দিয়েছিলাম টেস্টোস্টেরন টেস্টোস্টেরন তাহলে আমরা কি দেখলাম এই টেস্টোস্টেরন কারা তৈরি করছে অর্থাৎ অ্যান্ড্রোজেন্সগুলো কারা তৈরি করছে লেডিক সেলস আর এই লেডিক সেলস কোথায় থাকছে টেস্টিজের মধ্যে থাকছে টেস্টিজের কোথায় থাকতে থাকছে ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসের মধ্যে তাহলে একটু চিন্তা করে দেখো আমরা যখন টেস্টিস সম্বন্ধে পড়েছিলাম আমরা কি বলেছিলাম যে টেস্টিস কি তৈরি করে টেস্টিস স্পার্ম তৈরি করে এবং তার পাশাপাশি টেস্টিকুলার হরমোন তৈরি করে টেস্টিকুলার হরমোনস তৈরি করে যেগুলোকে কি বলা হয় অ্যান্ড্রোজেন্স তাই তো এটা আমরা পড়েছিলাম না টেস্টিজের টেস্টিস কি কি তৈরি করে স্পার্ম তৈরি করে এবং টেস্টিকুলার হরমোন যাকে আমরা অ্যান্ড্রোজেন্স বলি এগুলো তৈরি করে স্পার্ম কোথায় তৈরি করে সেটা আমরা শিখে গেছি স্পার্ম কার মধ্যে তৈরি হয় এই সেমিনিফেরাস টিউবিউলসগুলোর মধ্যে তৈরি হয় তাই তো আর এই টেস্টিকুলার হরমোন অর্থাৎ অ্যান্ড্রোজেন কোথায় তৈরি হয় এই যে আমরা লেডিক সেলসগুলো দেখছি এরা তৈরি করে তাহলে এই অব্দি আমাদের কাছে পরিষ্কার তাহলে এই লেডিক সেলসগুলো অ্যাকচুয়ালি কোথায় পাওয়া যাচ্ছে দে আর ফাউন্ড অ্যাডজাস্টেন্ট টু দ্য সেমিনিফেরাস টিউবুলস তাহলে আমরা লিখতে পারি যে লেডিক সেলস আর ফাউন্ড অ্যাডজাস্টেন্ট অ্যাডজাস্টেন্ট টু দ্য সেমিনি ফেরাস টিউবিউলস বোঝাতে পারলাম তাহলে জিনিসটা কি হলো দেখো 
আমরা তাহলে ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসেস শিখে গেছি ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসেস মানে কোনটা দ্য রিজিয়ান আউটসাইড দ্য সেমিনিফেরাস টিউবুলস আর কলড ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসেস এই যে এগুলো সেমিনিফেরাস টিউবুলস এর বাইরের যে রিজিয়ানটা এটাকে কি বলে ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসেস এই ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসের স্পেসগুলোর মধ্যে আমরা কি দেখতে পাবো আমরা ছোট ছোট ব্লাড ভেসেলস দেখতে পাবো আর আমরা কিছু সেলস দেখতে পাবো তাই তো এই যে আমরা যে সেলসগুলো দেখতে পাচ্ছি এই ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসের মধ্যে সেগুলোকে কি বলা হয় সেগুলোকে লেডিক সেলস বলা হয় আর এই লেডিক সেলস কি করে দি সিনথেসাইজ অ্যান্ড সিক্রেট টেস্টিকুলার হরমোন যাদেরকে অ্যান্ড্রোজেন বলা হয় তাই তো টেস্টোস্টেরন হচ্ছে এক ধরনের অ্যান্ড্রোজেন বোঝাতে পারলাম তাহলে আমরা এতক্ষণে কিন্তু বুঝে গেলাম যে টেস্টিজের মধ্যে স্পাম কে তৈরি করে আর টেস্টিজের মধ্যে অ্যান্ড্রোজেন্সগুলো কে তৈরি করে স্পাম কে তৈরি করে এই সেমিনিফেরাস টিউবুলগুলো এই সেমিনিফেরাস টিউবুলগুলোর মধ্যে স্পাম তৈরি হয় তাই তো আর এই টেস্টিকুলার হরমোনস অর্থাৎ অ্যান্ড্রোজেন কে তৈরি করে এই যে ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসের মধ্যে আমরা যে লেডিক সেলস দেখতে পাচ্ছি এরা অ্যান্ড্রোজেন্স তৈরি করে তাহলে এই অবধি কিন্তু আমরা বুঝে গেলাম এরপরে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে মেল সেক্স অ্যাসেসারি ডাগস যেগুলো আমরা দেখেছিলাম যেগুলো নিয়ে নাম যেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম নাম বলেছিলাম সেগুলো নিয়ে সেগুলো নিয়ে এবার আমরা ডিটেলস আলোচনা করব মেল সেক্স অ্যাসেসারি ডাগসগুলো নিয়ে তাহলে দেখবে তোমাদের কাছে ছবিটা একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে তাহলে এবার আমরা চলে আসি মেল সেক্স অ্যাসেসারি ডাগস যেগুলো রয়েছে মেল সেক্স অ্যাসেসারি ডাগস মেল সেক্স অ্যাসেসারি ডাক্টসের মধ্যে আমরা কি কি পেয়েছিলাম একটু নামগুলো আরেকবার মনে করি প্রথম যেটা পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে রিটি টেস্টিস রিটি টেস্টিস তারপরে আমরা কি নাম পেয়েছিলাম ভাসা এফারেন্সিয়া ভাসা এফারেন্সিয়া আচ্ছা জেনে রেখে দাও এই যে ভাসা এফারেন্সিয়া যেটা বলছি এর আরেকটা নাম হচ্ছে এফারেন্ট ডাকটিউলস আমরা বলতে পারি এটাকে আমরা কেটা এফারেন্ট ডাকটিউলসও বলি ঠিক আছে আচ্ছা আর কি নাম পেয়েছিলাম প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালি আমি আলোচনা করব তখন দেখবে ছবিটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আগে নামগুলো জেনে রাখো আর আমরা পেয়েছিলাম এপিডিডিমিস তাই তো এপি ডিডিমিস আর আমরা কি পেয়েছিলাম আর একটা নাম সেটা হচ্ছে ভাস ডেফারেন্স তাই না ভাস ডেফারেন্স এটাও জেনে রেখে দাও ভাস ডেফারেন্সকে ডাক্টাস ডেফারেন্সও বলা হয় ভাস ডেফারেন্সকে ডাক্টাস ডেফারেন্সও বলা হয় তাহলে মেল সেক্স অ্যাসেসারি ডাক্টসের মধ্যে আমরা পেলাম রিটি টেস্টিস ভাসা এফারেন্সিয়া যার আরেকটা নাম হচ্ছে এফারেন্ট ডাকটিউলস আর কি পেয়েছি এপিডিডিমিস পেয়েছি এবং ভাস ডেফারেন্স পেয়েছি ভাস ডেফারেন্সকে ডাক্টাস ডেফারেন্সও বলা হয় এবার আমি একটু ছবিটা আঁকি তাহলে দেখবে আমাদের কাছে জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাবে প্রথমে ছবিটা আঁকি তারপরে লিখিয়ে দেবো আগে ছবিটা বুঝে নাও ভালো করে ঠিক আছে আচ্ছা এটা আমরা কি আঁকলাম একটা টেস্টিক্যাল আঁকলাম বা টেস্টিস যাই বলো এবার এর মধ্যে আমি কি জানি যে আড়াইশো খানা লোভ আছে তাই না আড়াইশো খানা কম্পার্টমেন্ট আছে ঠিক আছে আড়াইশো খানা লোবিউল আছে রাদার আইউলসে আড়াইশো খানা কম্পার্টমেন্ট আছে এগুলোকে কি বলা হয় এগুলোকে বলা হয় টেস্টিকুলার লোবিউলস এই এক একটা কি এই এক একটা হচ্ছে টেস্টিকুলার লোবিউলস এটা একটা টেস্টিকুলার লোবিউল 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 আড়াইশোটা আঁকা সম্ভব না আমি জিনিসটা বোঝালাম আর এই টেস্টিকুলার লোবিউলের মধ্যে আমরা কি জানি সেমিনিফেরাস টিউবিউলস আছে বলেছিলাম না হাইলি কয়েলড এরকম টিউবিউল এগুলোকে কি বলা হয় সেমিনিফেরাস টিউবিউল তাই তো আমি সেমিনিফেরাস টিউবিউল আঁকছি এখন ঠিক আছে এক একটা টেস্টিকিউলার লোবিউলের মধ্যে কটা করে সেমিনিফেরাস টিউবিউল থাকতে পারে এক থেকে তিনখানা বলেছিলাম না আচ্ছা তাহলে এটা আমরা বুঝে গেলাম যে সেমিনিফেরাস টিউবিউল এবার এই সেমিনিফেরাস টিউবিউলগুলো আমরা দেখব যে এক জায়গায় এসে না ওপেন হয়েছে এক জায়গায় এসে কানেক্ট করেছে এই যে যেখানে এসে কানেক্ট করেছে এরা এক জায়গায় এসে ওপেন হয়েছে এরকম কোন একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে এইটাকে বলা হয় রিটি টেস্টিস এই যে 
এক জায়গায় এসে এরকম করে এই যে জিনিসটা এই যে এই যে এইটা এটা হচ্ছে রিটি টেস্টিস অর্থাৎ দ্য টার্মিনাল পার্ট অফ দ্য সেমিনিফেরাস টিউবুলস ওপেন ইন টু রিটি টেস্টিস এই যে সেমিনিফেরাস টিউবুলের যে টার্মিনাল পার্ট যেটা একদম শেষের দিকের যে পার্টটা সেগুলো কোথায় এসে ওপেন হয়েছে এই রিটি টেস্টিসে ওপেন হয়েছে তাহলে আমি এটা লিখে দেবো একটু রিটি টেস্টিসের ব্যাপারে রিটি টেস্টিস তাহলে আমি কি বললাম দ্য টার্মিনাল পার্ট টার্মিনাল পার্ট অফ সেমিনিফেরাস টিউবিউলস সেমিনি ফেরাস টিউবিউলস ওপেন ইন্টু ওপেন ইন্টু রিটি টেস্টিস রিটি টেস্টিস ঠিক আছে তার মানে আমরা টেস্টিসের ভেতরে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এই যে সেমিনিফেরাস টিউবিউলস যেগুলো রয়েছে তার টার্মিনাল পার্টগুলো এসে কার সঙ্গে মিশেছে রিটি টেস্টিসের সঙ্গে মিশেছে ঠিক আছে এবার এই রিটি টেস্টিস থেকে আমরা দেখব যে এরকম কিছু স্ট্রাক এরকম কিছু টিউব ঠিক আছে এরকম কিছু টিউবুলার স্ট্রাকচার টেস্টিস থেকে বেরিয়ে যাবে ঠিক আছে এইটাকে বলা হয় এই যে যেগুলো বেরিয়ে গেল এটাকে বলা হয় ভাষা এফারেন্সিয়া বা এটাকে আমরা এফারেন্ট ডাকটিউলসও বলতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমরা কি দেখছি যে ভাষা এফারেন্সিয়া কোথা থেকে শুরু হচ্ছে ভাষা এফারেন্সিয়া অ্যারাইজ ফ্রম রিটি টেস্টিস অ্যান্ড লিভস দ্য টেস্টিস তাই তো টেস্টিস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং বেরিয়ে গিয়ে এরা যেটা তৈরি করছে সেটাকে বলা হয় মানে এরা যেখানে গিয়ে মিশছে সেটাকে বলা হয় এপিডিডিমিস তাহলে এরা কার মধ্যে এসে মিশলো এপিডিডিমিসের মধ্যে এসে মিশলো এই হচ্ছে এপিডিডিমিস তৈরি হয়ে গেল বোঝাতে পারলাম ছবিটা দেখো একটু ভালো করে দেখো এগুলো কি ছিল এগুলো ছিল সেমিনিফেরাস টিউবিউল এই সেমিনিফেরাস টিউবিউলের টার্মিনাল পার্টগুলো এসে কোথায় ওপেন হলো এরকম একটা জিনিসে এটা টেস্টিসের মধ্যেই রয়েছে এটাকে কি বলা হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে রিটি টেস্টিস অর্থাৎ দ্য টার্মিনাল পার্ট অফ দ্য সেমিনিফেরাস টিউবিউল ওপেন ইন টু রিটি টেস্টিস এবার এই রিটি টেস্টিসগুলো আলটিমেটলি কি তৈরি রিটি টেস্টিসগুলো আলটিমেটলি কোথায় এসে ওপেন হলো এই ভাষা এফারেন্সিয়ায় তাই তো তাহলে আমি এটা লিখে দিই এটা হচ্ছে রিটি টেস্টিস রিটি টেস্টিস এই যে এগুলো যেগুলো দেখছি এগুলো কি এগুলো হচ্ছে ভাষা এফারেন্সিয়া আমি লিখে দিই এটা হচ্ছে ভাষা ইএফএফইআরএন এফারেন্সিয়া যাকে আমরা এফারেন্ট ডাকটিউলসও বলি তাই তো তাহলে এই ভাষা এফারেন্সিয়ার ক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি ভাষা এফারেন্সিয়া কোথা থেকে শুরু হচ্ছে রিটি টেস্টিস থেকে শুরু হচ্ছে তাই তো এবং সেটা আমরা দেখছি যে টেস্টিসের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং কোথায় গিয়ে ওপেন হচ্ছে এরকম কিছু একটা জিনিসের মধ্যে ওপেন হচ্ছে যেটাকে বলা হচ্ছে এপিডিডিমিস এটা হচ্ছে এপিডিডিমিস তাহলে ভাষা এফারেন্সিয়া সম্বন্ধে আমি একটু লিখে দিই ভাষা এফারেন্সিয়া এই ভাষা এফারেন্সিয়াকে আমরা আরেকটা কি নামে জানি এফারেন্ট ডাকটিউলস এফারেন্ট ডাকটিউলস তাহলে আমরা কি শিখলাম ভাষা এফারেন্সিয়া অ্যারাইজ ফ্রম অ্যারাইজ ফ্রম রিটি টেস্টিস অ্যারাইজ ফ্রম রিটি টেস্টিস অ্যান্ড লিভ দ্য টেস্টিস লিভ দ্য টেস্টিস অ্যান্ড ওপেন ইন টু এপিডিডিমিস ডিডি মিস তাই তো ভাষা এফারেন্সিয়া অ্যারাইজ ফ্রম রিটি টেস্টিস অ্যান্ড লিভ দ্য টেস্টিস অ্যান্ড ওপেন ইন টু এপিডিডিমিস ভাষা এফারেন্সিয়া কি করছে ভাষা এফারেন্সিয়া যেগুলো রয়েছে এই যে ভাষা এফারেন্সিয়া এগুলো রিটি টেস্টিস থেকে শুরু হচ্ছে এবং শেষ হচ্ছে কোথায় গিয়ে এপিডিডিমিসে গিয়ে এটা ওপেন হয়ে যাচ্ছে ইট ওপেন্স ইন টু এপিডিডিমিস তার মানে এটা হচ্ছে এপিডিডিমিস এই যে এটা যেটা নামছে এটা হচ্ছে এপিডিডিমিস এবার এই এপিডিডিমিসটা কোথায় রয়েছে দেখো ইট ইজ লোকেটেড অ্যালং দ্য পোস্টেরিয়ার সার্ফেস অফ ইচ টেস্টিস এই যে আমরা যে টেস্টিসটা দেখছি প্রতিটা টেস্টিসের এই পস্টেরিয়ার সার্ফেসের ওপরে আমরা কিন্তু এই এপিডিডিমিসটা দেখতে পাবো ঠিক আছে তাহলে এই এপিডিডিমিসটা কি টেস্টিসের ভেতরে না বাইরে অবশ্যই বাইরে কারণ ভাষা এফারেন্সিয়া যখন তৈরি হয়েছে তখনই সেটা টেস্টিসের বাইরে বেরিয়ে গেছে তাই তো 
বেরিয়ে গিয়ে সেটা এপিডিডিমিস এপিডিডিমিসের সঙ্গে জয়েন করেছে আর এই এপিডিডিমিসটা কোথায় রয়েছে ইট ইজ লোকেটেড অ্যালং দ্য পস্টেরিয়ার সারফেস অফ ইচ টেস্টিস টেস্টিসের পস্টেরিয়ার সারফেস পেছন দিকের সারফেসের মধ্যে আমরা দেখব যে এই এপিডিডিমিসটা লেগে রয়েছে ঠিক আছে তাহলে আমি এই এপিডিডিমিসটা একটু লিখে দিই আচ্ছা আরেকটা জিনিস জেনে রেখে দাও এই যে এপিডিডিমিস আমরা যেটা দেখছি এই এপিডিডিমিসের আমরা তিনটে রিজিয়ান দেখতে পাবো তাহলে এখানে এসে তো আমি দেখছি যে মিশছে এই ভাষা এফারেন্সিয়াটা এই যে এপিডিডিমিসের যে ওপরের দিকের পার্টটা এটাকে বলা হয় হেড কার হেড এপিডিডিমিসের হেড তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো হেড অফ এপিডিডিমিস হেড অফ এপি ডিডিমিস ঠিক আছে মাঝের যে পার্টটা সেটাকে আমরা কি বলবো বডি ঠিক আছে তাহলে এটা হবে কার বডি এপিডিডিমিসের বডি অর্থাৎ বডি অফ এপি ডিডিমিস আর শেষের যে পার্টটা এপিডিডিমিসের এটাকে আমরা কি বলবো এটাকে আমরা বলবো টেল অফ এপিডিডিমিস টেল অফ এপি ডিডিমিস অর্থাৎ এপিডিডিমিসের কটা পার্ট আমরা দেখলাম তিনটে পার্ট একটা হেড একটা বডি একটা টেল এটাকে বলা হচ্ছে হেড অফ এপিডিডিমিস অর্থাৎ এপিডিডিমিসের ওপর দিকের পাঠটাকে বলা হচ্ছে হেড অফ এপিডিডিমিস মাঝের পাঠটাকে বলা হচ্ছে বডি অফ এপিডিডিমিস আর একদম শেষের দিকের পাঠটাকে বলা হচ্ছে টেল অফ এপিডিডিমিস এবার এই এপিডিডিমিস যেখানে শেষ হবে সেখানে আমরা দেখব যে এপিডিডিমিসটা না ঘুরে গিয়ে ভাস ডেফারেন্স তৈরি করেছে ভাস ডেফারেন্স এই যে এই যে উঠে গেল এটা হচ্ছে ভাস ডেফারেন্স এটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করছি এই ভাস ডেফারেন্সে পরে আসছি আগে আমি এপিডিডিমিসটা জেনে নিই এই ভাস ডেফারেন্স বা এটাকে ডাক্তার ডেফারেন্সও বলা হয় এটা আমি পরে আসছি এবার এই যে আমরা এপিডিডিমিস আমরা যেটা দেখছি এই এপিডিডিমিসটা কি এটা একটা সিঙ্গল ন্যারো টাইটলি কয়েল্ড টিউব তাই তো এটা একটা সিঙ্গল একখানাই মাত্র এবং সে এটা টিউবটা কেমন ন্যারো টিউব ইট ইজ আ সিঙ্গল ন্যারো টাইটলি কয়েল্ড টিউব এবং এটাই কিন্তু কি করছে ইট আলটিমেটলি লিডস টু ভাস ডেফারেন্স এটাই কিন্তু আলটিমেটলি ভাস ডেফারেন্স তৈরি করছে এই ভাস ডেফারেন্সের আরেকটা নাম আমরা কি শিখেছিলাম ডাক্টাস ডেফারেন্স এটাকে ডাক্টাস ডেফারেন্স বলে তাহলে আমি একটু এপিডিডিমিসটাকে লিখে দিই এপি ডিডিমিস তাহলে এপিডিডিমিসটা আমরা কি দেখলাম যে ভাস এফারেন্সিয়া অ্যারাইজ ফ্রম রেটি টেস্টিস অ্যান্ড লিভ দ্য টেস্টিস অ্যান্ড ওপেন ইন টু এপিডিডিমিস অর্থাৎ এপিডিডিমিসটার মধ্যে আমরা কি দেখছি যে ভাষা এফারেন্সিয়া যেগুলো রয়েছে সেগুলো টেস্টিস থেকে বেরিয়ে আসলো বেরিয়ে এসে কোথায় এসে মিট করলো এপিডিডিমিসে মিট করলো আর এই এপিডিডিমিসটা কোথায় থাকে ইট ইজ লোকেটেড অ্যালং দ্য পস্টেরিয়ার সারফেস অফ দ্য টেস্টিস তাহলে এপিডিডিমিস এটা কোথায় লোকেটেড ইট ইজ লোকেটেড অ্যালং দ্য অ্যালং দ্য পস্টেরিয়ার সারফেস পস্টেরিয়ার সারফেস অফ ইচ টেস্টিস বোঝাতে পারলাম আচ্ছা আর এই এপিডিডিমিসটা কেমন এই এপিডিডিমিসটা হচ্ছে ইট ইজ আ সিঙ্গল ন্যারো টাইটলি কয়েল্ড টিউব তাহলে আমি লিখে দিই এপি ডিডিমিস ইজ আ সিঙ্গল ন্যারো টাইটলি কয়েল্ড টিউব tightly coiled tube which ultimately leads to vas deferens vas deferens ei je ei ta cha vas deferens তাই না এটা ভাস ডেফারেন্স তাহলে এই এপিডিডিমিসটা আলটিমেটলি ইট ওপেন্স ইন টু ভাস ডেফারেন্স এই ভাস ডেফারেন্সের আরেকটা নাম আমরা কি জানি ভাস ডেফারেন্সকে কি বলা হয় ডাক্টাস ডেফারেন্স ডাক্টাস ডেফারেন্স ঠিক আছে এটা তো আমরা একটা টেস্টিক্যাল বা একটা টেস্টিস আঁকলাম তাই তো ঠিক এরকমই আরেকটা টেস্টিসও আছে তাই তো মেলদের তাহলে এখানে আমরা কি দেখব এখানেও আমরা দেখব এরকম লবিউলস দেখতে পাবো আড়াইশোখানা আড়াইশোখানা কম্পার্টমেন্ট দেখতে পাবো তাই তো তার মধ্যে আমরা এরকম সেমিনিফেরাস টিউবুলস দেখতে পাবো তাই না আচ্ছা এখানেও আমরা 
কি দেখতে পাবো এই সেমিনিফেরাস টিউবুলসগুলো যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে আমরা কি দেখতে পাবো যেখানে মিশেছে সেখানে আমরা রিটি টেস্টিস পাবো এর ভেতরে এবার এই রিটি টেস্টিস থেকে আমরা কি দেখবো কি বেরিয়েছে ভাষা এফারেন্সিয়া বেরিয়েছে এবং এই ভাষা এফারেন্সিয়াগুলো কার সাথে মিশেছে এপিডিডিমিসের সঙ্গে মিশেছে তাই তো আর এই এপিডিডিমিসটা কী দিয়ে কোথা দিয়ে লোকেটেড এটা ইট ইজ লোকেটেড অ্যালং দ্য পস্টেরিয়ার সারফেস অফ ইচ টেস্টিস দেখো অ্যাকচুয়ালি এই এপিডিডিমিসটা আমরা কোথায় দেখতে পাচ্ছি টেস্টিস আর পস্টেরিয়ার সারফেসে তাই না এই যে এপিডিডিমিসটা আমরা কোথায় দেখতে পাচ্ছি পেছন দিকের সারফেসে মানে এখান দিয়ে মাঝখান দিয়ে এটা কী আছে এটা পেনিস নেবেছে আমরা জানি তো এটা পেনিস নেবেছে এর দুদিকে আমরা দুখানা টেস্টিস দেখতে পাচ্ছি এই যে টেস্টিসের যে পস্টেরিয়ার সারফেস পেছন দিকের সারফেস এখান দিয়ে কিন্তু এই কোনটা নেবেছে এপিডিডিমিসটা নেবেছে এপিডিডিমিস ইজ লোকেটেড অ্যালং দ্য পস্টেরিয়ার সারফেস অফ ইচ টেস্টিস আর এই যে আমরা এপিডিডিমিস যেটা দেখছি এই এপিডিডিমিসটা গিয়ে আলটিমেটলি কোথায় গিয়ে মিশেছে এটাকে কি বলা হয় এটাকে বলা হয় ডাক্টাস ডেফারেন্স বা ওয়াজ ডেফারেন্স তার মানে এখানে আমরা ওয়াজ ডেফারেন্স বা ডাক্টাস ডেফারেন্স দেখতে পাবো তাই তো এরকম টাইপের আচ্ছা এই যে এপিডিডিমিস যে আমরা যেটা দেখছি এটার কাজ কি এটার কাজ হচ্ছে স্পার্ম এখানে ম্যাচিওর হয় এই যে এপিডিডিমিস আমরা যেটা দেখছি এখানে স্পাম ম্যাচিওর হয় অ্যাকচুয়ালি স্পাম তৈরি কোথায় হয় আমরা কি পড়েছিলাম স্পাম তৈরি হয় এই সেমিনিফেরাস টিউবিউলের ভেতরে তাই না এই যে সেমিনিফেরাস টিউবিউল এর ভেতরে স্পাম তৈরি হয় এবার এই সেমিনিফেরাস টিউবিউলের ভেতরে স্পাম তৈরি হয় সেটা আলটিমেটলি কোথায় এসে পৌঁছাচ্ছে সেমিনিফেরাস টিউবুলস থেকে এই রিটি টেস্টিজে এই যে স্পাম যে তৈরি হচ্ছে সেমিনিফেরাস টিউবুলসের মধ্যে এরা কোথায় পৌঁছাচ্ছে রিটি টেস্টিজে তারপর রিটি টেস্টিস থেকে সেগুলো কোথায় যাবে ভাষা এফারেন্সিয়া হয় আলটিমেটলি এপিডিডিমিসে এসে পৌঁছাবে বোঝাতে পারছি স্পামগুলো তৈরি হলো সেমিনিফেরাস টিউবুলসের মধ্যে তারপরে সেটা চলে আসবে রিটি টেস্টিজে রিটি টেস্টিস থেকে ভাষা এফারেন্সিয়া হয়ে আলটিমেটলি সেটা পৌঁছাবে এপিডিডিমিসে এবার এপিডিডিমিসের কোথায় পৌঁছাবে এই যে হেড যে রিজিয়ানটা বলেছিলাম হেড রিজিয়ানে পৌঁছাবে আমরা বলেছিলাম না এপিডিডিমিসের তিনখানা রিজিয়ান ওপরের রিজিয়ানটাকে বলা হয় হেড অফ এপিডিডিমিস মাঝের রিজিয়ানটাকে বলা হয় বডি অফ এপিডিডিমিস আর একদম নিচের দিকে রিজিয়ানটাকে বলা হয় টেল অফ এপিডিডিমিস আর এই যে ভাষা এফারেন্সিয়া এগুলো কোথায় এসে ওপেন হচ্ছে এপিডিডিমিসের কোন রিজিয়ানে ওপেন হচ্ছে ওপরের দিকের রিজিয়ানে ওপেন হচ্ছে অর্থাৎ হেড অফ এপিডিডিমিসে ওপেন হচ্ছে তাহলে আমরা বলতে পারি তো যে দ্য হেড অফ এপিডিডিমিস রিসিভ স্পার্ম ফ্রম ভাষা এফারেন্সিয়া বলতে পারি ভাষা এফারেন্সিয়া থেকে স্পামগুলো এসে আলটিমেটলি কোথায় ঢুকছে হেড অফ এপিডিডিমিসে ঢুকছে অর্থাৎ এপিডিডিমিসের হেড রিজিয়ানটায় ঢুকছে এই যে হেড রিজিয়ানে যখন ঢুকলো তখন স্পার্মের মধ্যে যে ফ্লুইড পার্ট যেটা রয়েছে সেটা অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে এই হেড রিজিয়ানে স্পার্মের ফ্লুইড পার্টটা অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে এবার যদি স্পার্মের ফ্লুইড পার্টটা অ্যাবজর্ব হয়ে যায় তাহলে স্পার্মটা কি হয়ে যাবে আরও কনসেনট্রেটেড হয়ে যাবে আরও ঘন হয়ে যাবে তাই তো এবার এই যে স্পাম্পটা যেটা তৈরি হয়ে গেল তার ফ্লুইড পার্টটা অ্যাবজর্ব হওয়ার পরে সেটা কি হয়ে যাবে সেটা বডি দিয়ে নিচের দিকে নেবে আসবে নেবে এসে কোথায় পৌঁছে যাবে টেল অফ এপিডিডিমিসে পৌঁছে যাবে এবার এই এপিডিডিমিসের যে টেল রিজিয়ান যেটা রয়েছে এখানে স্পার্মটা স্টোর থাকবে যখন ইজাকুলেশন করার প্রয়োজন পড়বে তখন এই টেল অফ এপিডিডিমিস থেকে স্পাম্পটা কি হয়ে যাবে এই ওয়াজ ডেফারেন্স হয়ে উঠে আসবে বোঝাতে পারলাম তাহলে এই জিনিসটা আমি একটু লিখে দিই তাহলে তোমাদের মনে থাকবে একটা এই জিনিসটা লিখে দিই স্পার্ম তৈরি হচ্ছে কোথায় আমরা কি শিখেছি স্পার্মস আর প্রডিউসড ইন সেমিনিফেরাস টিউবুলস তাই তো স্পার্মস আর প্রডিউসড ইন সেমিনিফেরাস টিউবুলস এবার সেমিনিফেরাস টিউবুলসে তো তৈরি হলো বুঝলাম এবার সেমিনিফেরাস টিউবুলস থেকে স্পামগুলো কোথায় আসবে প্রথমে রিটি টেস্টিসে আসবে রিটি টেস্টিস থেকে কোথায় যাবে ভাষা এফারেন্সিয়াতে যাবে এবং ভাষা এফারেন্সিয়া আলটিমেটলি ইট উইল রিচ দ্য হেড অফ এপিডিডিমিস তাই তো তাহলে আমরা কি বলতে পারি দ্য হেড অফ এপিডিডিমিস রিসিভ স্পাম ফ্রম ভাষা এফারেন্সিয়া বলতে পারি তো তাহলে এটা লিখে দিই দ্বিতীয় পয়েন্ট দ্য হেড অফ এপিডিডিমিস the head of epididymis receives sperm receives sperm from the vasa efferentia bojhate parlam ebar ei je head of epididymis je sperm ta receive korlo 
এবার এই স্পাম্পটার কি হয়ে যাবে তার ফ্লুইড পার্টটা অ্যাবজর্ভ হয়ে যাবে বলেছিলাম তাহলে হিয়ার হিয়ার মানে কোথায় হেড অফ এ বিডিডি মিসে হিয়ার দ্য ফ্লুইড পার্ট ফ্লুইড পার্ট অফ দ্য স্পাম ইজ অ্যাবজর্ভড অ্যান্ড দাজ অ্যান্ড কেন বলছি অ্যান্ড কথা দেওয়ার দরকারই নেই হেয়ার দ্য ফ্লুইড পার্ট অফ দ্য স্পাম ইজ অ্যাবজর্ভড দাজ দ্য স্পাম বিকাম দাজ দ্য স্পাম বিকাম মোর কনসেনট্রেটেড মোর কনসেনট্রেটেড স্পার্মের ফ্লুইড পার্টটা যদি অ্যাবজর্ভ হয়ে যায় তাহলে স্পাম্পটা কী হয়ে যাবে আরও কনসেনট্রেটেড হয়ে যাবে আরও ঘন হয়ে যাবে তাই তো এবার এই যে স্পাম্পটা যেটা ঘন যে স্পাম তৈরি হলো কনসেনট্রেটেড স্পাম্প যেটা তৈরি হলো সেটা কোথায় চলে আসবে এটা আলটিমেটলি এপিডিডিমিসের বডি দিয়ে টেল রিজিয়ানে এসে পৌঁছাবে তাহলে কি লিখতে পারি দেন দ্য স্পাম প্রোগ্রেস to the body of the epididymis prathome sara body te ashbe ebong finally seta kothay pouchabe epididymis er tel region e and finally reach the tail of epididymis এই যে টেল রিজিয়ানে যে পৌঁছে গেল এপিডিডিমিসের টেল রিজিয়ানে যে স্পাম্পটা পৌঁছে গেল এখানে স্পাম্পটা কী হবে এখানে স্পাম্পটা স্টোর্ড থাকবে ঠিক আছে ইজাকুলেশনের সময় একমাত্র ওই স্পাম্পটা কী হবে এপিডিডিমিসের টেল থেকে ভাস ডিফারেন্স হয়ে উঠে আসবে তাহলে আমি কি লিখতে পারি স্পাম্পস আর দেন স্টোর্ড ইন দ্য টেল অফ epididymis tai to during ejaculation during ejaculation ei ejaculation er shomoy ki hobe sperm flow from the flow from the টেল অফ এপিডিডিমিস টেল অফ এপিডিডিমিস ইন্টু দ্যাস ডিফারেন্স বোঝাতে পারলাম তাহলে জিনিসটা কি হলো এক কথায় তাহলে আমরা কি বলতে পারি এপিডিডিমিসের কাজ এক কথা আমরা কি বলতে পারি স্পামস গেট ম্যাচিওর ইন এপিডিডিমিস এক কথায় আমি যদি বলতে হয় তাহলে আমি এক কথায় কি বলতে পারি এক কথায় আমি বলতে পারি স্পামস get matured in epididymis epididymis and get stored in the tail region of epididymis sperms get matured in epididymis and and get stored in the tail of epididymis তাই তো তাহলে জিনিসটা আমি একবার পড়ে নিই তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে sperms are produced in seminiferous tubules আমাদের বুঝতে কোথাও অসুবিধে নেই যে সেমিনিফেরাস টিউবুলসের মধ্যে স্পাম্প তৈরি হচ্ছে এবার এই স্পাম্পটা আলটিমেটলি কোথায় এসে পৌঁছাবে হেড অফ এপিডিডিমিসে তাহলে আমরা কি বলতে পারি দ্য হেড অফ এপিডিডিমিস রিসিভ স্পাম্প ফ্রম ভাষা এফারেন্সিয়া ভাষা এফারেন্সিয়াগুলোই আলটিমেটলি হেড অফ এপিডিডিমিসের স্পাম্পটাকে বয়ে আনবে আচ্ছা এবার এই যে হেড অফ এপিডিডিমিস আমরা যেটা দেখলাম এই হেড রিজিয়ানে কি হবে স্পাম্পটার ফ্লুইড পার্টটা অ্যাবজর্ভ হয়ে যাবে যার জন্য স্পাম্পটা কি হয়ে যাবে অনেক কনসেনট্রেটেড হয়ে যাবে তাই তো তাহলে আমরা কি বলতে পারি ইন দ্য হেড অফ এপিডিডিমিস ইন দ্য মানে হেয়ার বলতে এপিডিডিমিসের হেডের কথা বলছি হেড রিজিয়েন্টার কথা বলছি ইন দ্য হেড অফ এপিডিডিমিস দ্য ফ্লুইড পার্ট অফ দ্য স্পাম ইজ অ্যাবজর্ভড দাজ দ্য স্পাম বিকামস মোর কনসেনট্রেটেড এবার তো বুঝলাম যে স্পাম্পটা কনসেনট্রেটেড হয়ে গেল এবার কি হবে এই স্পাম্পটা প্রথমে পৌঁছাবে এপিডিডিমিসের বডিতে তারপরে পৌঁছাবে এপিডিডিমিসের টেল রিজিয়ানে তাহলে আমি কি বলতে পারি দেন দ্য স্পাম প্রোগ্রেস টু দ্য বডি অফ এপিডিডিমিস অ্যান্ড ফাইনালি রিচ দ্য টেল অফ এপিডিডিমিস তাই তো প্রথমে সেটা বডি অফ এপিডিডিমিসে পৌঁছাবে তারপরে সেটা টেল অফ এপিডিডিমিসে পৌঁছাবে বডির মাধ্যম বডি যদি ক্রস না করে তাহলে টেল অফ দি পৌঁছাবে কী করে তাই না প্রথমে তাকে বডি ক্রস করতে হবে এপিডিডিমিসের বডিটা ক্রস করতে হবে তারপরে সেটা টেল রিজিয়ানে পৌঁছাবে আচ্ছা 
এবার যখন টেল রিজিয়ানে পৌঁছে গেল স্পামটা তখন স্পামটাই কি হবে টেল রিজিয়ানে স্টোর থাকবে স্পামস আর দেন স্টোর ইন দ্য টেল রিজিয়ান অফ এপিডিডিমিস এবার যখন ইজাকুলেশন হবে তখন কি হবে তখন ওই এপিডিডিমিসের টেল রিজিয়ান থেকে স্পামটা কোথায় ফ্লো করে যাবে ভাস ডেফারেন্সে ফ্লো করে যাবে তার মানে আমি কি বলতে পারি ডিউরিং ইজাকুলেশন স্পার্ম ফ্লো ফ্রম দ্য টেল অফ এপিডিডিমিস টু দ্য ভাস ডেফারেন্স তাহলে আমরা যে এপিডিডিমিসের তিনখানা রিজিয়ান দেখলাম হেড বডি এবং টেল তাদের কাজগুলো আমরা বুঝলাম হেডে কি হচ্ছে হেডে স্পামটা স্পামটার ফ্লুইড পার্টটা অ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে যার ফলে স্পামটা কনসেনট্রেটেড হয়ে যাচ্ছে তারপরে সেটা বডি হয়ে এপিডিডিমিসের বডি হয়ে সেটা কোথায় পৌঁছাচ্ছে টেল টেল অফ এপিডিডিমিসে পৌঁছাচ্ছে এপিডিডিমিসের টেল রিজিয়ানটায় পৌঁছাচ্ছে এবং এই টেল রিজিয়ানটায় স্পামটা স্টোর থাকছে স্পামটা ওখানে স্টোর থাকছে এবং যখন ইজাকুলেশন হচ্ছে তখন কি হচ্ছে তখন এপিডিডিমিসের ওই টেল রিজিয়ান থেকে স্পামটা তখন ফ্লো করে ভাস ডেফারেন্সে চলে যাচ্ছে তাহলে এক কথা আমরা কি বলতে পারি এপিডিডিমিসে কি হয় স্পামটা ম্যাচিওর হয় এই অবধি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল তাহলে এবার দেখো এতক্ষণে আমরা কিন্তু শিখে গেছি যে স্পামটা তৈরি হচ্ছে সেমিনিফেরাস টিউবিউলসে এবং স্পামটা ম্যাচিওর হচ্ছে কোথায় এপিডিডিমিসে এবং স্টোরও থাকছে এপিডিডিমিসের মধ্যে এবার যখন ইজাকুলেশন হচ্ছে তখন কি হচ্ছে তখন সেই স্পামটা ভাস ডেফারেন্স হয় বেরিয়ে আসছে তাই তো তাহলে এবার আমরা যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে ভাস ডেফারেন্স ঠিক আছে ভাস ডেফারেন্স এই ভাস ডেফারেন্সের আরেকটা নাম আমি কি বলেছি ভাস ডেফারেন্সকে কি বলা হয় ডাক্টাস ডেফারেন্সও বলা হয় জেনে রেখে দাও ডাক্টাস ডেফারেন্স ভাস ডেফারেন্স ডাক্টাস ডেফারেন্স একই জিনিস ভাস ডেফারেন্স হয়ে যায় ডাক্টাস ডেফারেন্সও তাই এই যে ভাস ডেফারেন্স এটা কিন্তু একটা লম্বা মাস্কিউলার টিউব এটা হচ্ছে একটা লম্বা মাস্কিউলার টিউব যেটা কার সাথে কারকে কানেক্ট করছে একদিকে রয়েছে তার এপিডিডিমিস আর একদিকে রয়েছে ইউরেথ্রা অর্থাৎ এপিডিডিমিসের সঙ্গে ইউরেথ্রাকে এই ভাস ডেফারেন্স কানেক্ট করছে আমরা তো জানি যে আলটিমেটলি স্পামটা ইউরেথ্রা দিয়েই বেরিয়ে যাবে তাই তো স্পামটা আলটিমেটলি ইউরেথ্রা দিয়ে বেরিয়ে যাবে এবার এপিডিডিমিসে তো স্পামটা স্টোর রয়েছে এবার ইউরেথ্রা দিয়ে বেরোতে গেলে তাকে ইউরেথ্রা অব্দি পৌঁছাতে হবে এই এপিডিডিমিসের সঙ্গে ইউরেথ্রাকে কে কানেক্ট করেছে একটা লম্বা মাস্কিউলার টিউব যার নাম হচ্ছে ভাস ডেফারেন্স বোঝাতে পারলাম তাহলে আমি লিখি ভাস ডেফারেন্সটা কি ভাস ডেফারেন্সটা হচ্ছে একটা লম্বা টিউব ইট ইজ আ লং মাস্কিউলার টিউব লম্বা মাস্কিউলার টিউব ইট ইজ আ লং মাস্কিউলার টিউব that connects the epididymis to the urethra ঠিক আছে আমি একটু পরে এর ছবিটা আঁকবো তাহলে তোমাদের কাছে জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাবে তাহলে ইউরেথ্রা অব দি স্পাম যাতে পৌঁছাতে পারে তার জন্য কাকে দরকার ভাস ডেফারেন্সকে দরকার ভাস ডেফারেন্স যদি না থাকতো তাহলে এপিডিডিমিস থেকে ইউরেথ্রায় স্পামটা পৌঁছাতে পারত না তাই তো এবং আমরা দেখব এই যে ভাস ডেফারেন্স যেটা রয়েছে এটা ইট অ্যাসেন্ডস টু দ্য অ্যাবডোমেন এরা অ্যাবডোমেন অব দি এরা উঠল এবং এটা ইউরিনারি ব্লাডারের ওপর লুপ ফর্ম করেছে আমরা ছবিটা আঁকলে বুঝতে পারবো আগে জিনিস লাইনটা আমি লিখে দিই তারপর আমি ছবিটা আঁকছি তোমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে ভাস ডেফারেন্স অ্যাসেন্ডস টু দ্য অ্যাবডোমেন ascends to the abdomen etokhon amra kisher moddhe chilam scrotum er moddhe je testis jeta chilo tar moddhe amra sob alochona korchilam ebar dekhchi amra ki vas deferens ta abdomen of the uthe esche thik ache vas deferens ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder urinary bladder কারণ ইউরিনারি ব্লাডের ওপরে যদি তাকে লুপ ফর্ম করতে হয় তাহলে তো তাকে অ্যাবডোমেনের মধ্যে পৌঁছাতেই হবে কারণ ইউরিনারি ব্লাডারটা তো আমাদের মানে ওই অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির বাইরে নেই ইউরিনারি ব্লাডারটা আমাদের অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির ভেতরে রয়েছে তাই না সুতরাং তাকে যদি ইউরিনারি ব্লাডারের ওপরে লুপ তৈরি করতে হয় তাহলে ভাস ডিফারেন্সকে অ্যাবডোমেনের মধ্যে প্রবেশ করতেই হবে তাহলে আমি কি বুঝলাম যে ভাস ডিফারেন্স অ্যাসেন্ডস টু দ্য অ্যাবডোমেন অ্যান্ড লুপস ওভার ইউরিনারি ব্লাডার এই অবধি বুঝলাম এবার আমরা একটা ছবি আঁকছি তাহলে দেখবে জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাবে তাহলে 
একটু চিন্তা করে দেখো তো আমরা যে মেল সেক্স অ্যাসেসারি ডাগস যেগুলো বলেছিলাম আমরা প্রথমে যখন নামগুলো বলছিলাম খুব শক্ত লাগছিল ওরে বাপরে এগুলো আবার কি কি নাম রিটিটেস্টিস ভাষা এফারেন্সিয়া এপিডিডিমিস ভাস ডেফারেন্স কত শক্ত শক্ত নাম লাগছিল এখন কি ছবিটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে রিটিটেস্টিস আমরা কোনটাকে বলছি আমার আমরা বুঝতে পেরেছি এখন রিটিটেস্টিস ভাসা এফারেন্সিয়া আমরা কোনটাকে বলছি বুঝতে পেরেছি এপিডিডিমিস আমরা কোনটাকে বলছি বুঝতে পেরেছি ভাস ডেফারেন্স আমরা কোনটাকে বলছি বুঝতে পেরেছি তাহলে ছবিটা কিন্তু আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে তাই না সেমিনিফেরাস টিউবুলসগুলো এসে আলটিমেটলি কোথায় মিশেছে রিটিটেস্টিসে মিশেছে এবার এই রিটিটেস্টিসটা কার সঙ্গে কানেক্ট হয়েছে ভাসা এফারেন্সিয়ার সঙ্গে কানেক্টেড হয়েছে ভাসা এফারেন্সিয়া কোথায় এসে মিশেছে এপিডিডিমিসের হেড রিজিয়ানে এসে কানেক্ট করেছে তাই তো আর এই এপিডিডিমিস যেখানে শেষ হয়েছে অর্থাৎ এপিডিডিমিসের টেল রিজিয়ান যেখানে শেষ হয়ে গেল সেখান থেকে কি তৈরি হয়েছে ভাস ডেফার ভাস ডেফারেন্স তৈরি হয়েছে ঠিক আছে তাহলে আমি এবার একটু ছবিটা আঁকি তাহলে তোমাদের কাছে কিন্তু ভাস ডেফারেন্সটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে পুরোটা প্রথমে আমি একটা ইউরিনারি ব্লাডার আঁকি ঠিক আছে এই ইউরিনারি ব্লাডার কোথায় থাকে লোয়ার অ্যাবডোমেনে মানে আর একটু স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে আমরা কি বলতে পারি পেলভিক ক্যাভিটির মধ্যে থাকে তাই তো মানে এরকম হয় জিনিসটা এই হচ্ছে ইউরিনারি ব্লাডার ঠিক আছে এই ইউরিনারি ব্লাডারের মধ্যে কি এসে প্রবেশ করে আমরা জানি ইউরেটার তাই তো আমরা যখন এক্সক্রি মানে রিনাল এক্সক্রিটারি সিস্টেম করেছিলাম তখন এগুলো আমরা শিখেছিলাম তাই না ইউরেটার এসে প্রবেশ করছে ইউরেনারি ব্লাডের মধ্যে তাহলে এই দুটো কি এই দুটোকে আমরা কি বলতে পারি আ পেয়ার অফ ইউরেটার্স এটা একটা ইউরেটার এটা একটা ইউরেটার ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা তো বুঝলাম যে ইউরিনারি ব্লাডারটা পেলভিক ক্যাভিটির মধ্যে থাকছে মানে আমি যদি বলি যে লোয়ার অ্যাবডোমেনের মধ্যে থাকছে সহজ করে যদি বলতে হয় লোয়ার অ্যাবডোমেনের মধ্যে থাকছে কিন্তু এই অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির বাইরে আমরা কি জানি কি থাকে স্ক্রোটাম থাকে তাই তো আর স্ক্রোটামের মধ্যে মানে অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির বাইরে আমরা কি জানি টেস্টিস থাকে টেস্টিসটা কার মধ্যে থাকে স্ক্রোটামের মধ্যে থাকে তাই তো তাহলে আমি দুখানে টেস্টিস আঁকি ধরো এইটা হচ্ছে স্ক্রোটাম ঠিক আছে স্ক্রোটামের মধ্যে রয়েছে ওভাল শেপড টেস্টিস ঠিক আছে এটা হচ্ছে স্ক্রোটাম স্ক্রোটামের মধ্যে রয়েছে ওভাল শেপ টেস্টিস আচ্ছা এই যে টেস্টিস এটা তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এটা এপিডিডিমিস তাই না ওর পস্টারিয়ার সারফেসে এপিডিডিমিস আচ্ছা এই এপিডিডিমিসটার থেকে কি কি বেরিয়েছে মানে এপিডিডিমিসটার যে টেল অফ এপিডিডিমিস যেটা রয়েছে তার সঙ্গে কি কানেক্টেড ভাস ডেফারেন্স কানেক্টেড টেল অফ এপিডিডিমিস মানে এপিডিডিমিসের টেল শেষ হলো শুরু হয়ে গেল ভাস ডেফারেন্স এপিডিডিমিসের টেল রিজিয়ান শেষ হয়ে গেল শুরু হয়ে গেল ভাস ডেফারেন্স বোঝাতে পারলাম এবার এই ভাস ডেফারেন্সটা সোজা চলে যাবে অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির মধ্যে ভাস ডেফারেন্স অ্যাসেন্স টু অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি বোঝাতে পারছি এবং আমরা দেখব ইট লুপস ওভার দ্য ইউরিনারি ব্লাডার এবং এটা ইউরিনারি ব্লাডারের ওপরে লুপ ফর্ম করেছে এটা আমরা দেখব ইউরিনারি ব্লাডারের ওপরে ছবিটা এক হাতে ছবি আঁকা আর এক হাতে মোবাইল ধরা যাচ্ছে না মানে লোকেশানটা যাই হোক এটা টেস্টিস তাই তো এটা হচ্ছে এপিডিডিমিস এপিডিডিমিসের টেল রিজিয়ান এটা এই এপিডিডিমিসের টেল রিজিয়ান শেষ হয়ে গেল শুরু হয়ে গেল ভাস ডেফারেন্স এই ভাস ডেফারেন্স কোথায় চলে গেল ইট অ্যাসেন্স টু দ্য অ্যাবডোমেন তাই তো অ্যাবডোমেনে পৌঁছে গেল এবং অ্যাবডোমেনে পৌঁছে যাওয়ার পরে আমরা কি দেখব এটা ইউরিনারি ব্লাডের ওপরে লুপ ফর্ম করেছে অ্যান্ড লুপস ওভার দ্য ইউরিনারি ব্লাডার এরকম টাইপের ইট লুপস ওভার দ্য ইউরিনারি ব্লাডার এই ঠিক আছে এখানে আমরা আরো কিছু জিনিস দেখতে পাচ্ছি আমি পরে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করছি তাহলে তোমাদের কাছে এখনই বলছি না একটু বাদেই আমি বলে দেবো তাহলে জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাবে
আগে আমি ছবিটা এঁকে নিই তারপরে বুঝিয়ে দিচ্ছি ब्लाडार এই যে এটা যে আমি এঁকেছি এটা ইউরিনারি ব্লাডার এঁকেছি তাই তো এটা ইউরিনারি ব্লাডার ইউরিনারি ব্লাডারটা কোথায় থাকে লোয়ার অ্যাবডোমেনে থাকে অর্থাৎ পেলভিক ক্যাভিটিতে থাকে তাই তো এই ইউরিনারি ব্লাডারের ওপর আমরা কি দেখছি ভাস ডিফারেন্সটা লুপ তৈরি করেছে এই অবধি আমরা বুঝলাম এবার একটা জিনিস দেখো তো আমরা কিছু অ্যাসেসারি গ্ল্যান্ডসের নাম বলেছিলাম মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের মনে আছে সেই অ্যাসেসারি গ্ল্যান্ডসগুলোর নাম কি আমরা কি বলেছিলাম আপ পেয়ার অফ সেমিনাল ভেসিকালস বলেছিলাম আর কি বলেছিলাম প্রস্টেট গ্ল্যান্ড বলেছিলাম আর কি বলেছিলাম আ পেয়ার অফ বাল্ব ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড বলেছিলাম আমি এগুলো নিয়ে পরে ডিটেলসে আলোচনা করছি আগে আমরা ভাস ডিফারেন্স বুঝে নিই আমি এখন কেন নামগুলো বললাম কারণ এই ছবিটা বোঝানোর জন্য এ দেখো এই যে জিনিসগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি দুখানা দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে আ পেয়ার অফ সেমিনাল ভেসিকালস দুখানা দেখছি তো সেই জন্য আমি বলছি আ পেয়ার অফ সেমিনাল ভেসিকালস তার মানে এটা কি এটা সেমিনাল ভেসিকাল সেমিনাল ভেসিক্যাল এটা কি এটাও সেমিনাল ভেসিক্যাল সেমিনাল ভেসিক্যাল তাহলে আমরা বলতে পারি যে আ পেয়ার অফ সেমিনাল ভেসিক্যালস আমরা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা এবার এইটা হচ্ছে প্রস্টেড গ্ল্যান্ড এই যে এইটা এটা হচ্ছে প্রস্টেড গ্ল্যান্ড প্রস্টেড গ্ল্যান্ড ঠিক আছে আচ্ছা এই যে এই যে দুটো আমরা জিনিস দেখতে পাচ্ছি এটা কি এটা হচ্ছে বাল্ব ইউরাথ্রাল গ্ল্যান্ড এটা একটা বাল্ব ইউরাথ্রাল গ্ল্যান্ড এটা একটা বাল্ব ইউরাথ্রাল গ্ল্যান্ড তাহলে আমরা কি বলতে পারি আ পেয়ার অফ বাল্ব ইউরাথ্রাল গ্ল্যান্ড তাই তো তাহলে এটা হচ্ছে বাল্ব আমি লিখে দিই ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড ঠিক আছে এটা কি এটা হচ্ছে বাল্ব ইউরাথ্রাল গ্ল্যান্ড বাল্ব ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড অর্থাৎ আমরা আ পেয়ার অফ বাল্ব ইউরাথ্রাল গ্ল্যান্ড দেখতে পাচ্ছি আর এই যে টিউবটা নেমে এসছে এই যে পাইপের মতো জিনিসটা নেমে এসছে এটাই হচ্ছে ইউরেথ্রা এটাই হচ্ছে ইউরেথ্রা আলটিমেটলি কি হচ্ছে এই ইউরেথ্রা দিয়ে কিন্তু স্পামটা ইজাকুলেট হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে পেনিস পেনিসের মধ্যে দিয়ে আমরা কি দেখবো স্পামটা ইজাকুলেট হচ্ছে কিসের মাধ্যমে এই ইউরেথ্রার মাধ্যমে এটা কি পেনিস হলো ভগবান জানে যাই হোক একটু বুঝে নিও এই ইউরেথ্রার মাধ্যমে স্পাম্পটা আলটিমেটলি ইজাকুলেট হয়ে যাচ্ছে বোঝাতে পারলাম তাহলে এই যে ইউরেথ্রার সঙ্গে এপিডিডিমিসকে কানেক্ট কে করেছে এই লম্বা মাস্কিউলার টিউবটা এই যে লম্বা মাস্কিউলার টিউব একে কী বলা হয় একেই বলা হয় ভাস ডিফারেন্স এটাই হচ্ছে ভাস ডিফারেন্স যার আরেকটা নাম কি আমরা জানতাম ডাক্টাস ডিফারেন্স ডাক্টাস ডিফারেন্স তাহলে এবার আমাদের কাছে ভাস ডিফারেন্সটা পরিষ্কার হয়েছে এটাও তাহলে ভাস ডিফারেন্স এই লম্বা মাস্কুলার টিউবটা ভাস ডিফারেন্স ভাস ডিফারেন্স যার আরেকটা নাম আমরা কি শিখেছি ডাক্টাস ডিফারেন্স ডাক্টাস ডিফারেন্স তাহলে দেখো এই ছবিটার পরে কি আমাদের কাছে ভাস ডিফারেন্সের একটা মোটামুটি কনসেপ্ট পরিষ্কার হয়ে গেল তাহলে আমরা বলতে পারি তো যে ভাস ডিফারেন্স এই যে এইটা ভাস ডিফারেন্স ইজ আ লং মাস্কিউলার টিউব that connects epididymis to the urethra tai to ar ei vas difference ki hocche it ascends to the abdomen e abdomen of the pouche gelo and loops over the urinary bladder e of the pouch e of the amra bujhe gelam to acha acha ei chobi ta ekta jinish bhalo kore dekho ei je urethra amra je eta dekhchi এই ইউরেথ্রাটা এই যে টিউবটা এটা অরিজিনেট করছে কোথা থেকে এটা শুরু হচ্ছে কোথা থেকে 
इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लाडर ये यूरिनरी ब्लाडर थे के ये 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 ट्यूब टा निवेश है ये पाइप टा निवेश है इटा क्या हमारे यूरेट्रा बोल ची ये बंगे टा अल्टीमेटली को थाई चले आस्थे पेनिसेर भेतो दिए एकदम शोजा चले आस्थे इसे इटा एक टा ओपनिंग है शेष होच्छे ये ओपनिंग टा के की वाला है यूरेट्रल मीटस ये ओपनिंग टा के की वाला है यूरेट्रल मीटस ताई ना इटा हमरा पोरे चिलम जोखन हमरा एक्सक्रीटरी सिस्टम पोरे चिलम ताई तो ताले यूरेट्रा हमरा बोलते बड़ी तो यूरेट्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेट्रल मीटस ताला मेटल लिखे दिए एक टू ताला मुने थक बे द यूरेट्रा यूरेट्रा ओरिजिनेट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लडर urinary bladder and extends and extends through the penis penis er bhetor diye and extends through the penis to its external opening to its external opening je external open external opening ta ke ki bola hoy urethral meatus called यूरेट्रल मीटस ताई तो तो हम लोग की जान लम जे द यूरेट्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेट्रल मीटस द यूरेट्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेट्रल मीटस এই অবধি আমরা বুঝে গেলাম তাহলে এখন একটু দেখো তো যে আমরা যে মেল সেক্স অ্যাসেসরি ডাক্টস যেগুলো আমরা শিখলাম মানে যে নামগুলো আমরা শুনেছিলাম প্রথম দিকে মেল মেলদের সেক্স অ্যাসেসরি ডাক্টস যেগুলো রয়েছে সেগুলো কি এখন আমাদের কাছে পরিষ্কার রিটি টেস্টিস শিখে গেছি আমরা ভাষা এফারেন্সিয়া শিখে গেছি আমরা এপিডিডিমিস শিখে গেছি আমরা ভাস ডেফারেন্সও শিখে গেলাম এই এই একটা ভাস ডেফারেন্স এই একটা ভাস ডেফারেন্স তাই তো এবার আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অ্যাসেসারি গ্ল্যান্ডস অফ মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম অর্থাৎ মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের মধ্যে যে অ্যাসেসারি গ্ল্যান্ডস যেগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে এবার আমরা পড়ব তার আগে ছবিটা একটুখানি দেখে নাও অ্যাসেসারি গ্ল্যান্ডসগুলোর মধ্যে আমরা কি কি বলেছিলাম মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমে যে অ্যাসেসারি গ্ল্যান্ডস রয়েছে তার মধ্যে আমরা কি বলেছিলাম a pair of seminal vesicles tai to ei gulo hocche seminal vesicle ei ekta seminal vesicle ei ekta seminal vesicle eta ap shikechi ar ki shikechilam accessory glands er moddhe prostate gland ei je jeta dag dewa eta hocche prostate gland ar ki shikechilam a pair of bulbo urethral gland ei je eta ekta eta ekta ei ei da a pair of bulbo urethral gland ami chobi ta keno bar bar kore dekhachhi jate chobi ta tomader mathay thake a pair of seminal vesicles प्रस्टेट ग्लैंड एंड अ पेयर अफ बाल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड दिज आर दसेसरि ग्लैंड अफ मेल रिप्रोडक्टिव सिसटेम एबारो नहीं डिटेल्स आलोचना करी तो एक नामगुल लिखे दी एसेसरि ग्लैंड अफ मेल रिप्रोडक्टिव सिसटेम की कि आसेसरि ग्लैंड अफ मेल रिप्रोडक्टिव सिसटेम एसेसरि ग्लैंड अफ मेल रिप्रोडक्टिव सिसटेम मध्य हमें क्यों पे आ पेयर अफ सेमिनल वेसिकल्स आ पेयर अफ सेमिनल वेसिकल्स और कि पे प्रस्टेड ग्लैंड प्रस्टेड ग्लैंड तै तो और पे पेल आ पेयर अफ बाल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड a pair of bulbo urethral gland ঠিক আছে আচ্ছা এবার একটা জিনিস দেখো এবার এইগুলোকে আমরা কি বলছি দিস আর দ্য অ্যাসেসারি গ্ল্যান্ডস অফ দ্য মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম তাই তো তাহলে আমি যখন গ্ল্যান্ড কথাটা বলছি তার মানে একটা জিনিস আমার কাছে আমাদের কাছে পরিষ্কার যে এর থেকে নিশ্চয়ই কোনো সিক্রেশন হয় সেই জন্য এগুলোকে আমরা গ্ল্যান্ড বলছি তাহলে কি কি সিক্রেশন হয় আমরা তো পরে শিখব আপাতত আমরা যেটা জানি যে প্রত্যেকটা যে আমরা অ্যাসেসারি গ্ল্যান্ডস যেগুলো আমরা বললাম মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের প্রত্যেকটার থেকেই আমরা কিছু না কিছু সিক্রেশন পাবো 
ঠিক আছে আর এই সিক্রেশনগুলো কি তৈরি করবে গ্ল্যান্ডসের এই সিক্রেশনগুলো যেটা তৈরি করবে সেটা হচ্ছে সেমিনাল প্লাজমা তৈরি করবে ঠিক আছে এই যেটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে সেমিনাল প্লাজমা আর এই যে সেমিনাল প্লাজমা যেটা তৈরি হলো এটা হচ্ছে এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণ আমরা দেখব ফ্রাক্টোজ রয়েছে ক্যালসিয়াম রয়েছে এবং কিছু কিছু এনজাইমস রয়েছে ঠিক আছে তাহলে আমি লিখতে পারি কি যে সিক্রেশন অফ দিস গ্ল্যান্ডস সিক্রেশন অফ দিস গ্ল্যান্ডস দিস গ্ল্যান্ডস বলতে কোন গ্ল্যান্ডগুলোর কথা বলছি আমি অ্যাসেসারি গ্ল্যান্ডস অফ দ্য মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম তাই তো তাহলে সিক্রেশন অফ দিস গ্ল্যান্ডস কনস্টিটিউট কনস্টিটিউট দ্য সেমিনাল সেমিনাল প্লাজমা ঠিক আছে কনস্টিটিউট দ্য সেমিনাল প্লাজমা হুইচ ইজ হুইচ ইজ রিচ ইন ফ্রাক্টোজ ক্যালসিয়াম অ্যান্ড সার্টেন এনজাইমস ঠিক আছে আচ্ছা শুধু তাই না এই যে আমরা বাল্ব ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড যেগুলো দেখলাম আর পেয়ার অফ বাল্ব ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড যেগুলো দেখেছিলাম এর থেকে যে সিক্রেশন হয় সেটা কিন্তু পেনিসের লুব্রিকেশন করাতেও সাহায্য করে কারণ পেনিসের লুব্রিকেশনটা তো দরকার যখন ইন্টারকোর্স হচ্ছে সেই ইন্টারকোর্সের সময় পেনিসটার লুব্রিকেশন দরকার যাতে স্মুথ ইন্টারকোর্স হয় সেই যে পেনিসটা যাতে মানে স্পেনিসটা যাতে লু তার যাতে লুব্রিকেশনটা পসিবল হয় তার জন্য এই বাল্ব ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ডস থেকেও এক ধরনের সিক্রেশন বেরোবে তাহলে আমি কি বলতে পারি দ্য সিক্রেশন সিক্রেশন অফ বাল্ব ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড অলসো হেল্পস ইন দ্য লুব্রিকেশন লুব্রিকেশন অফ পেনিস ঠিক আছে আশা করি ইন্টারকোর্স মানে আমাকে বোঝাতে হবে না তোমরা যথেষ্ট ম্যাচিওর ইন্টারকোর্স মানেটা তোমরা জানো এই ইন্টারকোর্স করার সময় যদি পেনিসের লুব্রিকেশন যদি না হয়ে থাকে ঠিক আছে তাহলে কি ইন্টারকোর্সটা খুব একটা মানে সুবিধাজনক হবে হবে না তাহলে ইন্টারকোর্সটা যাতে ভালোভাবে হতে পারে তাহলে পেনিসের লুব্রিকেশনটা দরকার এই যে পেনিসের যে লুব্রিকেশনটা করাচ্ছে কে করাচ্ছে এই বাল্ব ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ডের সিক্রেশন করাচ্ছে তার মানে আমরা কি বলতে পারি দ্য সিক্রেশন অফ বাল্ব ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড অলসো হেল্পস ইন লুব্রিকেশন অফ পেনিস তাহলে এই অবধি আমরা বুঝলাম তাহলে অ্যাসেসারি গ্ল্যান্ডসগুলোর যে সিক্রেশন তার ডেফিনেটলি কোনো কাজ আছে এবার আমরা আরেকটু ডিটেলসে জানব যে কোন অ্যাসেসারি গ্ল্যান্ড কি কি সিক্রেট করছে এখানে আমরা আগের ছবিটা আরেকবার একটু ভালো করে দেখে নিই আমরা কি দেখেছিলাম এটা কি এটা ভাস ডেফারেন্স তাই তো এটা কি এটা ভাস ডেফারেন্স এই ভাস ডেফারেন্স আসছে এবং এই যে আমরা দুখানা সেমিনাল ভেসিকালস দেখছি এই সেমিনাল ভেসিকালস থেকেও আমরা ডাক্ট বেরোতে দেখছি তাই না এগুলো কি দিস আর দ্য ডাক্ট অফ ডাক্টস অফ সেমিনাল ভেসিকালস এই সেমিনাল ভেসিকালের হচ্ছে এইটা একটা ডাক্ট আর এই সেমিনাল ভেসিকালের এই হচ্ছে একটা ডাক্ট তাহলে এই যে ভাস ডেফারেন্স যেটা আসছে আর এই যে সেমিনাল ভেসিকালের ডাক্ট দুটো এক জায়গায় এসে মিশছে কি মিশছে না নিশ্চয় তো এবার এই যে ভাস ডেফারেন্স এই ভাস ডেফারেন্স কি ক্যারি করে নিয়ে আসছে স্পামকে ক্যারি করে নিয়ে আসছে এই ভাস ডেফারেন্সের মাধ্যমে কি আসছে স্পাম আসছে আর সেমিনাল ভেসিক্যাল এক ধরনের ফ্লুইড তৈরি করছে তাই তো এই সেমিনাল ভেসিক্যাল এক ধরনের ফ্লুইড তৈরি করছে সেই ফ্লুইডটা এই সেমিনাল ভেসিক্যালসের ডাক্টের মাধ্যমে এই স্পার্মের সাথে এসে মিশবে বোঝাতে পারলাম ভাস ডেফারেন্স বয়ে আনছে স্পার্ম আর সেমিনাল ভেসিক্যাল যে ফ্লুইডটা তৈরি করছে সেই ফ্লুইডটাকে কে বয়ে আনছে এই সেমিনাল ভেসিক্যালসের ডাক্ট আর এই স্পার্ম আর সেমিনাল ভেসিক্যালের এই ফ্লুইড এই দুজনে একসঙ্গে মিশে যাবে আর এই যে ফ্লুইড যেটা তৈরি করলো সেমিনাল ভেসিক্যাল এর কাজ কি এরা স্পার্মটাকে ফ্লু মানে সুইম করতে সাহায্য করবে যাতে স্পার্মটা ভালো করে সুইম করতে পারে সেই জিনিসটা দেখবে হচ্ছে এই সেমিনাল ভেসিক্যালসের এই সিক্রেশনটা যে ফ্লুইড যে সিক্রেট হলো সেটা দেখবে এই সেমিনাল ভেসিক্যালগুলো আমরা কোথায় দেখতে পাচ্ছি এটা ইউরিনারি ব্লাডারের পেছন দিকে দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু আমরা ব্লাডারটা পেছন দিক দিয়ে দেখছি ইউরিনারি ব্লাডারটা আমরা পেছন দিক দিয়ে দেখছি এটা ইউরিনারি ব্লাডার তো এটা আমরা তার পেছনের ভিউটা দেখছি তাহলে আমরা বলতে পারি তো যে দ্য পেয়ার অফ সেমিনাল ভেসিক্যালস লাই বিহাইন্ড দ্য ইউরিনারি ব্লাডার কোথায় রয়েছে দে লাই বিহাইন্ড বিহাইন্ড দ্য ইউরিনারি ব্লাডার তাই তো 
আচ্ছা তাহলে আমরা কি দেখলাম যে ভাস ডিফারেন্স পার্মকে ক্যারি করে আনছে সেমিনাল ভেসিক্যালের মধ্যে এক ধরনের ফ্লুইড তৈরি হয় ঠিক আছে যে ফ্লুইডটা এই সেমিনাল ভেসিক্যালের ডাক্টের মাধ্যমে এই স্পার্মের সাথে এসে মিশে যাচ্ছে আর এই সেমিনাল ভেসিক্যালের এই ফ্লুইডটা কি করতে সাহায্য করছে যাতে স্পার্মটা ভালো করে সুইম করতে পারে সেই জিনিসটা দেখছে মানে ইট হেল্প দা স্পার্ম টু সুইম চাইলে লিখে নিতে পারো তাহলে দ্য ফ্লুইড আমি একটু লিখেই দিই দ্য ফ্লুইড প্রডিউসড প্রডিউসড বাই দ্য সেমিনাল ভেসিক্যালস সেমিনাল ভেসিক্যালস হেল্প দ্য স্পার্ম টু সুইম বোঝাতে পারলাম তাহলে আমরা সেমিনাল ভেসিক্যালের মধ্যে যে ফ্লুইড যেটা তৈরি হয় ঠিক আছে এই সেমিনাল ভেসিক্যালসের সিক্রেশন ওটাই তাহলে ওর যে সিক্রেশন ওর যে ফ্লুইড যেটা তৈরি হয় তার কাজটা আমরা শিখে গেলাম এবার আমরা প্রস্টেড গ্ল্যান্ডটা একটু দেখে নিই এই যে প্রস্টেড গ্ল্যান্ড এই প্রস্টেড গ্ল্যান্ডটা কোথায় থাকে বলো তো এটা ঠিক দেখো ইউরিনারি ব্লাডার যেটা রয়েছে এই ইউরিনারি ব্লাডারের ঠিক নিচের দিকে থাকছে ঠিক আছে এবং এটা ইউরেথ্রাকে না স্যারাউন্ড করে রয়েছে ইউরেথ্রাকে স্যারাউন্ড করে ইউরিনারি ব্লাডারের নিচের দিকে থাকে হচ্ছে প্রস্টেড গ্ল্যান্ড স্যারাউন্ড করে রয়েছে মানে ব্যাপারটা কেমন হচ্ছে ধরো এই যে আমরা রুটি রুটি খাই রুটির জন্য তুমি একটা ময়দার লেচি চিন্তা করো এবার এই লেচিটার ভেতর দিয়ে তুমি যদি একটা পাইপকে ঢুকিয়ে দাও তাহলে কি হবে আমরা কি বলতে পারি ওই পাইপটাকে স্যারাউন্ড করে এই লেচিটা রয়েছে তাই না ঠিক প্রস্টেড গ্ল্যান্ডটাও সেরকম মানে এটা কিন্তু দুখানা প্রস্টেড গ্ল্যান্ড কিন্তু না এটা একটাই প্রস্টেড গ্ল্যান্ড যার ভেতর দিয়ে এই ইউরেথ্রাটা গেছে বোঝাতে পারলাম অর্থাৎ এই ইউরেথ্রাকে স্যারাউন্ড করে ইউরানির ইউরিনারি ব্লাডারের নিচের দিকে রয়েছে এই প্রস্টেড গ্ল্যান্ড তার মানে আমরা কি বলতে পারি দ্য প্রস্টেড গ্ল্যান্ড ইজ লোকেটেড জাস্ট বিলো দ্য ইউরিনারি ব্লাডার অ্যান্ড স্যারাউন্ডস দ্য টপ পোর্শন অফ দ্য ইউরেথ্রা অর্থাৎ পুরুষদের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখব মেলদের ক্ষেত্রে কি দেখব ইউরিনারি ব্লাডারের নিচের দিকে এই ইউরেথ্রাকে স্যারাউন্ড করে আমরা প্রস্টেড গ্ল্যান্ড দেখতে পাবো তাহলে এই জিনিসটা আমি একটু লিখে দিই এবার আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে প্রস্টেড গ্ল্যান্ড প্রস্টেট গ্ল্যান্ড তাই তো তাহলে আমরা কি লিখতে পারি যা শিখলাম দ্য প্রস্টেড গ্ল্যান্ড ইজ লোকেটেড ইজ লোকেটেড জাস্ট বিলো the urinary bladder in males and surrounds the top portion top portion of the urethra urethra r upar dik ta ke সারাউন্ড করে রয়েছে এই প্রস্টেড গ্ল্যান্ড তাই তো আচ্ছা এবার একটা জিনিস দেখো এই যে প্রস্টেড গ্ল্যান্ড যে ইউরেথ্রার ওপর দিকটাকে স্যারাউন্ড করেছে এটা ইউরেথ্রা ইউরেথ্রার ওপর দিকটাকে যে স্যারাউন্ড করে রয়েছে এই প্রস্টেড গ্ল্যান্ড থেকেও আমরা দেখব যে সিক্রেট হচ্ছে এক ধরনের ফ্লুইড এক ধরনের মিল্কি ফ্লুইড এই প্রস্টেড গ্ল্যান্ড তৈরি করে প্রস্টেড গ্ল্যান্ড প্রডিউস দ্য মিল্কি ফ্লুইড লিখে দিই তাহলে ভুলে যাবে প্রস্টেড গ্ল্যান্ড produce a milky fluid milky fluid মানে ওই ঘোলাটে টাইপের এক ধরনের ফ্লুইড তৈরি করে এবার যখন এই একটা ফ্লুইড তৈরি করছে এই মিল্কি ফ্লুইডটা তৈরি করছে নিশ্চয়ই এর কিছু কাজ আছে তাহলে আমরা এবার এই প্রস্টেড গ্ল্যান্ডের এই যে সিক্রেশন এর কাজটা আমরা জেনে নিই এই প্রস্টেড গ্ল্যান্ড যে ফ্লুইডটা তৈরি করছে এটাকে প্রস্টেটিক ফ্লুইডও বলা হয় এটাকে প্রস্টেটিক ফ্লুইড বলা হয় ঠিক আছে প্রস্টেটিক ফ্লুইড তাহলে আমরা প্রস্টেটিক ফ্লুইডের কাজটা শিখে নিই এই যে প্রস্টেড গ্ল্যান্ড এই প্রস্টেড গ্ল্যান্ড যে ফ্লুইডটা তৈরি করছে এর প্রধানত দুটো কাজ একটা হচ্ছে এরা কি করছে এরা স্পার্মকে নারিশ করছে এই ফ্লুইডটা স্পার্মকে নারিশ করছে এবং তার ট্রান্সপোর্টে তার ট্রান্সপোর্টেশানে সাহায্য করছে দিস ফ্লুইড নারিশেস অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট স্পাম্পস এক নম্বর কাজ দু নম্বর কাজ হচ্ছে আমি লিখিয়ে দেবো চিন্তা করো না লিখিয়ে দেবো আগে জিনিসটা বুঝে নাও দু নম্বর কাজ হচ্ছে এই যে প্রস্টেটিক ফ্লুইড আমরা যেটা দেখছি যেটা প্রস্টেট গ্ল্যান্ড তৈরি করছে 
এরা হচ্ছে স্লাইটলি অ্যালকালাইন ইন নেচার এদের নেচারটা কি এরা হচ্ছে স্লাইটলি অ্যালকালাইন যার কারণে এই ভাজাইনার যে যখন এটা এই যে পেনিসটা যখন মানে কি বলবো ফিমেলদের ভাজাইনার মধ্যে প্রবেশ করছে তখন ভাজাইনার যে মানে ভাজাইনার মধ্যে যে অ্যাসিডিটি যেটা থাকে মানে অ্যাসিডিক নেচার যেটা থাকে ভাজাইনার সেটাকে নিউট্রালাইজ করে দিচ্ছে যার কারণে কি হচ্ছে স্পার্মের লাইফ স্প্যানটা অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে বোঝাতে পারলাম ভাজাইনাটা যদি অ্যাসিডিক হয় তাহলে কি হবে স্পার্মের লাইফ স্প্যানটা কমে যাবে তাই তো সুতরাং ভাজাইনাকে অ্যাসিডিক রাখা যাবে না সেটাকে নিউট্রালাইজ করতে হবে কিছুটা হলেও সেই কাজটা করে হচ্ছে এই প্রস্টেড গ্ল্যান্ডের যে ফ্লুইডটা সিক্রেশন হচ্ছে অর্থাৎ প্রস্টেটিক ফ্লুইড তাহলে প্রস্টেটিক ফ্লুইডের আমরা দুটো কাজ কি জানলাম একটা হচ্ছে ইট নারিশেস অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট স্পার্মস আর দ্বিতীয় কাজ আমরা কি জানলাম যে প্রস্টেটিক ফ্লুইড ইজ স্লাইটলি অ্যালকালাইন ইন নেচার আর যার কারণে ইট হেল্পস টু নিউট্রালাইজ দ্য অ্যাসিডিক পিএইচ অফ দ্য ভ্যাজাইনাল ট্র্যাক্ট প্রোলঙ্গিং দ্য লাইফ স্প্যান অফ স্পাম তাহলে আমি এই জিনিসটা লিখে দিই দুটো কাজ আচ্ছা তাহলে প্রস্টেটিক ফ্লুইডের প্রথম কাজ আমরা কি জানলাম ইট নারিশেস অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট স্পাম্পস ইট নারিশেস অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট স্পাম এক নম্বর কাজ দু নম্বর কাজ কি জানলাম এই প্রস্টেটিক ফ্লুইডের as it is slightly alkaline alkaline in nature as it is slightly alkaline in nature it helps to neutralize neutralize the acidic ph of the vaginal tract vaginal tract prolonging prolonging the life span of sperm amra ei vagina niye porbo amra jokhon female reproductive system porbo tokhon amra vagina niye porbo eta to female der part tai to tale ki hoy penis ta ultimately ei vaginal tract er modhe probesh kore তাই তো এবং এই ভাজাইনাল ট্র্যাক্টের পিএইচটা যদি অ্যাসিডিক হয় তাহলে কি হবে স্পার্মের লাইফ স্প্যান কমে যাবে তাই তো কিন্তু সেটা তো হতে দেওয়া যাবে না সেই জন্য ভাজাইনাল ট্র্যাক্টের অ্যাসিডিক পিএইচটাকে নিউট্রালাইজ করতে সাহায্য করে হচ্ছে এই প্রস্টেটিক ফ্লুইড তাহলে এই অবধি কিন্তু আমরা বুঝে গেলাম তাহলে প্রস্টেটিক ফ্লুইডের কাজটা আমরা শিখে গেলাম অর্থাৎ প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের কাজটাও কিন্তু আমরা শিখে গেলাম এবার পড়ে থাকলো বাল্ব ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড এবার আমরা বাল্ব ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ডটা একটু শিখে নেব আচ্ছা এখানে একটা জিনিস আমি ভুলে গেলাম বলতে সেটা হচ্ছে একটু খেয়াল করে দেখো এই যে ভাজ ডেফারেন্স যেটা এ তো স্পার্ম নিয়ে আসছিল ভাজ ডেফারেন্স কি করছিল দুখানো ভাজ ডেফারেন্স স্পার্মকে ক্যারি করে আনছিল ইজাকুলেশনের সময় এবার এটা যখন এই ভাজ ডিফারেন্সের মধ্যে দিয়ে স্পাম্পটা আলটিমেটলি এই স্পাম্পটা এসে কার সঙ্গে মিশল সেমিনাল ভেসিক্যালের ফ্লুইডটার সঙ্গে মিশে গেল ঠিক আছে আর এই যে যে জিনিসটা তৈরি হলো স্পার্ম প্লাস সেমিনাল ভেসিক্যালের ফ্লুইড সে আবার প্রস্টেট গ্ল্যান্ড যে ফ্লুইডটা তৈরি করছিল যে মিল্কি ফ্লুইডটা তৈরি করছিল প্রস্টেটিক ফ্লুইড তার সঙ্গেও মিশে গেল অর্থাৎ স্পার্ম সেমিনাল ভেসিক্যালের ফ্লুইড এবং প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের ফ্লুইড তিনটাকেই আমরা মিশে যেতে দেখলাম এবার আমরা কি দেখব এটা যখন বাল্ব ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ডের কাজ দিয়ে যাবে তখন বাল্ব ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ডেরও সিক্রেশনের মধ্যে অ্যাড হবে ঠিক আছে তাহলে দেখা যাক আমরা এবার বাল্ব ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ডটার সম্বন্ধে পড়ি তাহলে জিনিসটা আর একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমাদের এবার আমরা বাল্ব ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ডসগুলো সম্বন্ধে এবার একটু শিখে নিই আমরা কি দেখেছিলাম এখানে দুখানা আমরা বাল্ব ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড দেখতে পাচ্ছি তাই তো যার জন্য আমরা কি বলছি আ পেয়ার অফ বাল্ব ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ডস দুখানা আছে তাই এই যে বাল্ব ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ডস এদেরকে কুপার্স গ্ল্যান্ডও বলা হয় জেনে রেখে দাও এদেরকে কুপার্স গ্ল্যান্ডও বলা হয় কিন্তু ঠিক আছে বাল্ব ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ডস আর অলসো কল্ড কুপার্স গ্ল্যান্ড এবার যেহেতু আমরা একে গ্ল্যান্ড বলছি তার মানে এরও নির্দিষ্ট কোনো সিক্রেশন আছে নিশ্চয়ই এর সিক্রেশন আছে সেই জন্যই আমরা গ্ল্যান্ড বলছি এই কুপার্স গ্ল্যান্ড এক ধরনের ফ্লুইড সিক্রেট করে এক ধরনের ক্লিয়ার ফ্লুইড সিক্রেট করে যে ফ্লুইডটাকে বলা হয় কুপার্স ফ্লুইড তাহলে আমি একটু লিখে দিই মনে থাকবে তাহলে 
बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड कूपर्स ग्लैंड तई तो सी ओ डब्ल्यू पी आर एपोस्टोपियस कूपर्स ग्लैंड्स बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड कूपर्स ग्लैंड और ये बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो क्लियर फ्लुइड जो सिक्रेट कर कूपार्स फ्लुइड तो द क्लियर फ्लुइड क्लियर फ्लुइड अफ कूपार्स ग्लैंड कूपार्स ग्लैंड बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज कल्ड कूपार्स फ्लुइड कूपार्स फ्लुइड अच्छा ये कूपार्स फ्लुइडा जेने रेखे दाओ कख सिक्रेटेड है ये कूपार्स फ्लुइड सिक्रेट है जो सेक्सुअल अरउजाल हो तक ठीक है स्पार्म एस ये हमें जो देखिल ना एखन दिए स्पार्म आसार्म क्यों आस डिंग इजाकुलेशन स्पार्म आसार संगे सेमिनल बेसिकल फ्लुइडा एड हो तर संगे प्रस्टेट प्रस्टेटिक फ्लुइड जो रही है से एड हो आल्टिमेटली एस कोथा दिए कोथा दिए जाए यूरेथ्रा दिए पास कर तई तो बाल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड क्रस कर जाए कगल आसार आगे जो सेक्सुअल अरउजाल शुरू हो मैं सेक्सुअल अरउजाल हे तक ही क्योंकि कूपार्स ग्लैंड कूपार्स फ्लुइड सिक्रेट हवा शुरू हो जाए देखो सेक्सुअल अरउजाल हल संगे संगे तो मैं स्पार्म बड़िए आसबेना बाकी जिनगुलो के लिए सेक्सुअल अरउजाल खानिक थक तई तो जो क्लैमैक्स पहुँचे जाए जो उत्तेजना मारा बेड़े जाए तक तो स्पार्म बाकी जिनगुलो के लिए पास करो कंतु जो उत्तेजना हे जो सेक्सुअल उत्तेजना हे जो सेक्सुअल अरउजाल हे तक ही देखें जो एकधरण फ्लुइड क्लुइडे क्यों देखते पा जो यूरेथ्रल मिटास दिए एकधरण फ्लुइड तक बड़ोते लागे यूरेथ्रल मिटास दिए एकधरण फ्लुइड बड़ोते लागे एकधरण क्लियर फ्लुइड बड़ोते लागे ठीक है यहाँ के बला है कूपार्स फ्लुइड ठीक है यहाँ के बला है कूपार्स फ्लुइड ये कूपार्स फ्लुइडा कि कर ये कूपार्स फ्लुइडा आगे यूरेथ्रार भेतर दिए पास कर आगे यूरेथ्रार भेतर दिए कूपार्स फ्लुइड पास कर तर पेचन पेचन आस स्पार्म बाकी 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 सिक्रेशनगुलो बोझाते परलम क्यों तर कारण आमनी एमनी एट है निर्दिष्ट को कारण आई जन कूपार्स फ्लुइड आगे बेड़ो से एक पर ही आलोचना करी तेल क्यों जानल बाल्ब यूरेथ्रल ग्लैंडगुलो के कूपार्स ग्लैंड बला है ये कूपार्स ग्लैंड बाल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड जी बी एरा एक क्लियर फ्लुइड तैरी है जो फ्लुइडा के बला है कूपार्स फ्लुइड ठीक है अच्छा एवं कखाना बाल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड देखे दुखाना बाल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड देखे अ पेयर अफ बाल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड एरा कथाय लोकेटेड थे दे आर लोकेटेड बेनेथ द प्रस्टेड ग्लैंड तई तो प्रस्टेड ग्लैंड नीचे एरा लोकेटेड थे तेल लिखे दी अ पेयर अफ बाल्ब यूरेथ्रल ग्लैंडस कूपार्स ग्लैंड जा खुशी हमें बोलते परि और लोकेटेड और लोकेटेड बेनेथ द प्रस्टेड ग्लैंड प्रस्टेड ग्लैंड अच्छा एबार ये कूपार्स फ्लुइड जो तैरी तो हे कूपार्स फ्लुइड कौन तैरि डिंग सेक्सुअल अरउजाल तई तो कूपार्स फ्लुइड इज सिक्रेटेड डिंग सेक्सुअल अरउजाल मान सेक्सुअल अरउजाल हम कूपार्स फ्लुइड सिक्रेट हवा शुरू हो जाए इजाकुलेशन क्यों एर पेचन पेचन देखो जो स्पार्म धे आस अर्थात इजाकुलेशन हे क्यों एट तर कारण हे कूपार्स फ्लुइड जो हे अलकालन इन नेचार एरा हे अलकालन इन नेचार एबार एक जिन चिंता करो यूरेथ्रार भेतर दिए तो स्पार्म पास कर यूरेथ्रा जो रही है यूरेथ्रा यूरेथ्रार भेतर दिए तो अल्टिमेटलि स्पार्म पास कर यूरेथ्रल मिटास दिए से बड़िए जाए तई तो जो एक यूरेथ्रार भेतर दिए पास कर यूरेथ्राटार जदि यूरेथ्रार मध्य जो एनवायरमेंटा देखीजे एसिडिक पीएच रही है तेल कि स्पार्म प्रोटेक्टेड थे थकबे ना तो करते आगे जेटा देखते हैं जैसे यूरेथ्रार मध्य 
পিএইচটা যেন নিউট্রাল হয়ে যায় যাতে স্পার্মটা পাস করতে তার সুবিধে হয় তাই তো যাতে স্পার্মটা নষ্ট না হয়ে যায় স্পার্মটা যাতে প্রোটেক্টেড থাকে এই কুপার্স ফ্লুইড যেহেতু অ্যালকালাইনের নেচার এরা কি করবে এরা আগে গিয়ে এই যে ইউরেথ্রার যে প্যাসেজটা এই যে ইউরেথ্রার ভেতরটা এটাকে নিউট্রালাইজ করে দেবে যাতে এর পেছনে যখন স্পাম্পটা আসবে স্পাম্পটা যাতে একটা নিউট্রাল এনভায়রনমেন্ট পায় যার কারণে স্পাম্পটা প্রোটেক্টেড থাকে বোঝাতে পারলাম মানে জিনিসটা চিন্তা করো এই স্পাম্পটাকে মিনিস্টার চিন্তা করো পেছনে মিনিস্টার আসছে আর সামনে কি হচ্ছে সামনে পুলিশের গাড়ি কি করছে রাস্তাটাকে পরিষ্কার করতে করতে যাচ্ছে রাস্তাটাকে ঠিক আছে কিনা দেখতে দেখতে যাচ্ছে তাই তো এই পুলিশের গাড়িটা হচ্ছে এই বাল্ব ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ডের সিক্রেশন অর্থাৎ কুপার স্প্লুইড কুপার স্প্লুইড আগে গেল পেছন পেছন মিনিস্টার আসছে মিনিস্টার মানে স্পার্ম আসছে বোঝাতে পারলাম মানে তোমাদের বোঝার সুবিধের জন্য বললাম কোনো মিনিস্টারকে যেন তুমি স্পার্মের সাথে তুলনা করো না ভীষণ মার খাবে কিন্তু এটা বোঝানোর জন্য তোমাকে বোঝালাম তাহলে বাল্ব ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড বা কুপার্স গ্ল্যান্ড আমরা যাই বলি এরা এক ধরনের ক্লিয়ার ফ্লুইড তৈরি করে যারা অ্যালকালাইন ইন নেচার এই অ্যালকালাইন ফ্লুইডটা কি করবে সেক্সুয়াল অ্যারাউজাল যেই হলো এই অ্যালকালাইন ফ্লুইডটা অর্থাৎ কুপার্স ফ্লুইডটা সিক্রেট হওয়া শুরু হয়ে গেল এরা কি করবে এরা ইউরেথ্রা দিয়ে পাস করবে এবং ইউরেথ্রার যদি অ্যাসিডিক পিএইচ থাকে ইউরেথ্রার মধ্যে যদি অ্যাসিডিক পিএইচ থাকে তখন সেটাকে নিউট্রালাইজ করে দেবে আর যখন এই সেক্সুয়াল অ্যারাউজাল খুব বেশি হয়ে যাবে তখন আলটিমেটলি কি হবে ইজাকুলেশন হয়ে যাবে ইজাকুলেশনের সময়ে তখন এই স্পার্ম ঠিক আছে এই সেমিনাল ভেসিকালসের ফ্লুইড প্রস্টেড গ্ল্যান্ডের ফ্লুইড সব তখন এই ইউরেথ্রার ভেতর দিয়ে পাস করবে যখন এই স্পাম্পটা ইউরেথ্রার ভেতর দিয়ে পাস করবে তখন তাকে আর অ্যাসিডিক পিএইচের মধ্যে দিয়ে পাস করতে হবে না কেন কারণ কুপার্স ফ্লুইড অলরেডি সেই অ্যাসিডিক পিএইচটাকে নিউট্রাল করে দিয়েছে যেহেতু কুপার্স ফ্লুইডটা অ্যালকালাইন ইন নেচার বোঝাতে পারলাম তাহলে এই জিনিসটা আমি একটু লিখে দিই সহজভাবে তাহলে তোমাদের মনে থাকবে তাহলে কুপার্স ফ্লুইড আমরা কি দেখলাম কুপার্স ফ্লুইড ইন কুপার্স ফ্লুইড ইজ অ্যালকালাইন ইন নেচার তাই তো দাজ আমরা কি বলতে পারি এই কারণের জন্য ইট নিউট্রালাইজ ইট নিউট্রালাইজ দ্য অ্যাসিডিক পিএইচ অ্যাসিডিক পিএইচ অফ দ্য ইউরেথ্রা ইউরেথ্রা টু প্রোটেক্ট দ্য স্পাম্পস when it passes through urethra through urethra ঠিক আছে তার মানে কুপার্স ফ্লুইড ইজ অ্যালকালাইন ইন নেচার ডাজ ইট নিউট্রালাইজ দা অ্যাসিডিক পিএইচ অফ দা ইউরেথ্রা টু প্রোটেক্ট দা স্পার্মস when it passes through urethra এই অবধি আমাদের কাছে পরিষ্কার তাহলে আমরা কি কি দেখলাম আলটিমেটলি এই যে ইজাকুলেশনের সময় কি কি বের হচ্ছে স্পার্ম তো বের হচ্ছেই অবশ্যই ইজাকুলেশনের সময় স্পাম তো বেরোচ্ছেই ভাস ডেফারেন্স ক্যারি করে নিয়ে আসছে তাই তো তার পাশে আমরা কি দেখছি এই স্পার্মের সঙ্গে কী অ্যাড হচ্ছে সেমিনাল ভেসিক্যালসের ফ্লুইড অর্থাৎ ফ্লুইড ফ্রম সেমিনাল ভেসিক্যাল এই স্পার্মের সঙ্গে অ্যাড হচ্ছে এই স্পার্মের সঙ্গে কী অ্যাড হচ্ছে ফ্লুইড ফ্রম সেমিনাল ভেসিক্যাল বোঝাতে পারলাম এবার এই তো সেমিনাল ভেসিক্যালের ফ্লুইড তো অ্যাড হলো বুঝলাম সেটা যখন আরও নাবজে তখন প্রস্টেড গ্ল্যান্ডের ফ্লুইড অ্যাড হচ্ছে যেটাকে আমরা প্রস্টেটিক ফ্লুইড বলছি তাই তো তাহলে এর সঙ্গে আরও কি অ্যাড হচ্ছে এর সঙ্গে প্রস্টেটিক ফ্লুইড অ্যাড হচ্ছে প্রস্টেটিক ফ্লুইড অ্যাড হচ্ছে এবং তার সঙ্গে কি থাকছে তার সঙ্গে এই যে বাল্ব ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড যেগুলো রয়েছে কুপার্স গ্ল্যান্ড সেই কুপার্স ফ্লুইডও তো আগে বেরিয়ে আসছে মানে সব কিছু নিয়ে একসাথে যেটা বেরোচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে ইজাকুলেশন এই যে এই যে বেরোচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে ইজাকুলেট তাই তো আর এই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে ইজাকুলেশন বোঝাতে পারলাম তার মানে এর সঙ্গে আমরা কী কী দেখলাম স্পার্ম রয়েছে ফ্লুইড ফ্রম সেমিনাল ভেসিক্যাল রয়েছে আমরা কী দেখলাম প্রস্টেটিক ফ্লুইড রয়েছে আর কি দেখলাম কুপার্স ফ্লুইড রয়েছে কুপার্স ফ্লুইড রয়েছে এই পুরোটা নিয়ে হচ্ছে ইজাকুলেট ইজাকুলেট অর্থাৎ যেটা বেরোচ্ছে সেটাকে আমরা বলি সিমেন যেটা বেরোচ্ছে সেটাকে আমরা বলি সিমেন আর এই সিমেন বেরোনোর যে প্রসেস যে পদ্ধতি এইটাকে বলা হচ্ছে ইজাকুলেশন অর্থাৎ ইজাকুলেশন করলেই কিন্তু সিমেন্টটা বেরোয় ইজাকুলেশন করলেই কিন্তু ইজাকুলেট বেরোয় এই যে আমরা বলি যে ইজাকুলেশনের সময় স্পার্ম বেরিয়ে আসছে খালি না স্পার্ম বেরোয় না স্পার্মের সাথে আরও অনেকগুলো জিনিস আছে যেগুলো একসাথে বেরোয় 
ঠিক আছে ইজাকুলেশনের সময় যে শুধুমাত্র স্পার্ম বেরোয় তা কিন্তু না স্পার্মের সঙ্গে এই সিক্রেশনসগুলো স্পার্মের সঙ্গে বেরোয় আর পুরোটাকে নিয়ে বলা হয় সিমেন তার মানে সিমেন আর স্পার্ম কিন্তু কখনো এক না সিমেনের একটা পার্ট হচ্ছে স্পার্ম সিমেনের একটা পার্ট হচ্ছে এই সেমিনাল ভেসিক্যালসের ফ্লুইড সিমেনের একটা পার্ট হচ্ছে এই প্রস্টেটিক ফ্লুইড বোঝাতে পারছি মানে যেটা বেরোচ্ছে ইজাকুলেশনের সময় যে যেটা বেরোতে আমরা দেখি সেটা হচ্ছে সিমেন এই সিমেনের মধ্যে স্পার্ম থাকে তাহলে ক্লিয়ার তাহলে সিমেন বলতে আমরা কি বলতে পারি সিমেন হচ্ছে এটা হচ্ছে দ্য ফ্লুইড ইজাকুলেটেড বাই মেলস ডিউরিং দ্য সেক্সুয়াল রেসপন্স তাই তো তাহলে সিমেনকে আমরা কি লিখতে পারি সিমেন তাই তো সিমেন হচ্ছে সিমেন ইজ দ্য ফ্লুইড সিমেন ইজ দ্য ফ্লুইড ইজাকুলেটেড ইজাকুলেটেড by males during the sexual response ebar sexual response ta tomar bibhinno rokom hote pare seta tomar intercourse o hote pare ba tumi masturbation koro seta o hote pare ultimately masturbation korleo sei semen er ejaculation hobe sexual intercourse korleo sei semen er ejaculation hobe mane sexual response er karone যে ইজাকুলেশন যেটা হচ্ছে মেলসদের ক্ষেত্রে সেটাকে বলা হচ্ছে সিমেন বোঝাতে পারলাম এই অব্দি আমি এবার একটা জিনিস দেখো একজন পুরুষ মানুষ যখন ইজাকুলেট করছে একজন পুরুষ মানুষ যখন ইজাকুলেট করছে তার কতটা সিমেন সে রিলিজ করছে জানো টু এম এল টু ফাইভ এম এল টু টু ফাইভ এম এল সিমেন সে কিন্তু ইজাকুলেট করছে পার ইজাকুলেশন পার ইজাকুলেশন বোঝাতে পারলাম পার ইজাকুলেশন দুই এম এল থেকে পাঁচ এম এল অবধি সিমেন সে ইজাকুলেট করছে এবং ইচ এম এল আমি যদি সিমেন দেখি আমি যদি পার এম এল আমি যদি সিমেনকে দেখি তাহলে আমি কি দেখব তার মধ্যে ফর্টি মিলিয়ন থেকে ফর্টি মিলিয়ন টু থ্রি হান্ড্রেড মিলিয়ন স্পার্মস থাকে বোঝাতে পারলাম মানে টু এম এল থেকে ফাইভ এম এল সিমেন একজন পুরুষ মানুষ ইজাকুলেট করে পার ইজাকুলেশন তার মধ্যে থেকে আমি যদি এক এম এল সিমেনকে আমি যদি নিই নিয়ে স্টাডি করি আমি দেখবো তার মধ্যে ফর্টি মিলিয়ন থেকে থ্রি হান্ড্রেড মিলিয়ন স্পার্মস রয়েছে চিন্তা করা যায় তার মানে অন অ্যান অ্যাভারেজ আমরা যদি দেখি নর্মালি অন অ্যান অ্যাভারেজ আমরা বলতে পারি যে এক এম এল সিমেনের মধ্যে অন অ্যান অ্যাভারেজ হান্ড্রেড মিলিয়ন স্পার্মস আমরা দেখতে পাবো হান্ড্রেড মিলিয়ন স্পার্মস এটা আমি অ্যাভারেজে বলছি রেঞ্জটা কত ভ্যারি করে ফ্রম ফর্টি মিলিয়ন টু থ্রি হান্ড্রেড মিলিয়ন স্পার্মস ঠিক আছে খুব কম হলে সেটা ফর্টি মিলিয়ন খুব বেশি হলে সেটা থ্রি হান্ড্রেড মিলিয়ন নর্মালি তার মানে আমি যদি এক এম এল সিমেন দেখি এক এম এল সিমেনের মধ্যে আমি কারুর কারুর দেখবো সে যদি নর্মাল ইজাকুলেশন হয় তার খুব কম হলে ফর্টি মিলিয়ন স্পার্মস তার মধ্যে দেখতে পাবো আর আমি যদি খুব বেশি দেখি তার সিমেন্ট রয়েছে তার এক এম এল সিমেন্টের মধ্যে তাহলে সেটা হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড মিলিয়ন স্পাম্পস দেখতে পাবো তার মানে আমি কি বললাম যে ওয়ান এম এল অফ সিমেন্ট কন্টেন্স ফর্টি মিলিয়ন টু থ্রি হান্ড্রেড মিলিয়ন স্পাম্পস অন অ্যান অ্যাভারেজ আমি যদি দেখি তাহলে কি দেখবো ওয়ান এম এল সিমেন্টের মধ্যে আমরা হান্ড্রেড মিলিয়ন স্পাম্পস দেখবো ঠিক আছে এই যে এতগুলো স্পাম্পস যে বেরোচ্ছে ঠিক আছে তাহলে ওয়ান এম এল সিমেনে যদি হান্ড্রেড মিলিয়ন স্পাম্পস থাকে তাহলে কেউ যদি টু এম এল ইজাকুলেট করে তার কথা হবে টু হান্ড্রেড মিলিয়ন স্পাম্পস কেউ যদি ফাইভ এম এল ইজাকুলেট করে তাহলে তার কত স্পাম্পস বেরোচ্ছে চিন্তা করতে পারছো পার ইজাকুলেশন এই এতগুলো স্পাম্পসের মধ্যে মাত্র একখানা স্পার্ম মাত্র একখানা স্পার্ম বারবার বলছি মাথায় রাখো এতগুলো স্পার্ম যে বেরোচ্ছে ইজাকুলেশনে তার মধ্যে মাত্র একখানা স্পার্ম গিয়ে মহিলার ওভামকে ফার্টিলাইজ করতে পারবে ঠিক আছে ওভাম বলতে কোনটাকে বলি আমরা ওভাম বলতে মহিলাদের যে এগ থাকে ওম্যান্স এগ তাই তো ওম্যান্স এগকে আমরা ওভাম বলি তাহলে আউট অফ দিস আউট অফ দিস ইট টেক্স জাস্ট ওয়ান স্পার্ম টু ফার্টিলাইজ আ ওম্যান্স এগ বোঝাতে পারলাম তাহলে আমি একটু লিখে দিই জিনিসটা আউট অফ দিস আউট অফ দিস মানে আউট অফ এতগুলো স্পার্মস ইট টেক্স ইট টেক্স জাস্ট ওয়ান স্পার্ম টু ফার্টিলাইজ আ 
woman's egg right so out of this it takes only one sperm rather we'll say only one sperm to fertilize a woman's egg thik ache tar mane chinta koro ei je ami jonmechi tumi jonmecho amra jonmechi shobai kintu ekta sperm er jonne jonmechi tai na oshongkho sperm doure geche ovum er dike oshongkho sperm doure geche thik ache kintu tar moddhe theke ekkhana sperm ami ba tumi ba amader ke srishti koreche tai na এই যে জিনিসটা এটা কতটা ইন্টারেস্টিং জিনিস চিন্তা করো মহিলাদের ক্ষেত্রে না এই ব্যাপারটাই কিন্তু ইউনিভার্সাল ট্রুথ হয়ে এসছে তুমি দেখো তুমি যখন কলেজে পড়ো তখন একটা মহিলা তার পেছনে জন পুরুষ কিন্তু ছুটছে তাই না একটা মহিলা তার পেছনে জন পুরুষ ছুটছে তার মধ্যে যে সব থেকে শক্তিশালী বা সব থেকে স্মার্ট বা সব থেকে বড় লোক অর্থাৎ যে সবাইয়ের থেকে আলাদা ক্ষমতা সম্পন্ন যে রয়েছে সেই কিন্তু ওই মহিলাকে কনভিন্স করতে পারবেন তাই না এই মহিলা সেই পুরুষটারই বন্ধু হবে যে সবার থেকে কোনো দিকে এগিয়ে রয়েছেন ঠিক তো সেই জিনিসটাই কিন্তু আমাদের শরীরের মধ্যেও রয়েছে এই যে মহিলাদের যে এগ যেটা রয়েছে ওবাম যেটা রয়েছে এটা একখানাই থাকে কিন্তু স্পার্ম পুরুষদের থেকে স্পার্ম দৌড়াচ্ছে অসংখ্য মিলিয়ন্স অফ স্পার্মস দৌড়াচ্ছে কিন্তু তার মধ্যে যেটা সব থেকে শক্তিশালী স্পার্ম সেই কিন্তু একমাত্র এই ওবামটাকে এই একটা মাত্র ওবামকে গিয়ে ফার্টিলাইজ করতে পারবে আর যার জন্যেই আমার বা তোমার বা আমাদের সকলের জন্ম এভাবেই হয় বোঝাতে পারলাম এতক্ষণে আমরা মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আর কি পড়ে থাকলো আমাদের আলোচনার বিষয় এক্সটার্নাল জেনিটালিয়া তাই তো এক্সটার্নাল জেনিটালিয়া যেটা আমরা অনেকেই জানি তাই না এক্সটার্নাল জেনিটালিয়ার মধ্যে কি কি পড়ে পেনিস পেনিস কাকে বলে নতুন করে বোঝানোর আমাকে আমার কিছু নেই আর কি তারপরে স্ক্রোটাম তাই তো এই স্ক্রোটামও কি আমরা জানি এটাও আলাদা করে বোঝানোর কিছু নেই থলিটা তাই তো তাহলে এই যে পেনিস যেটা এই পেনিসটা জেনে রেখে দাও খালি এইটুকুনি যে দিস ইজ মেড আপ অফ স্পেশাল টিস্যু যারা কিসে সাহায্য করে পেনিসটার যাতে ইরেকশান আসে সেই দিকে সাহায্য করে পেনিসের যদি ইরেকশান না হতো তাহলে কি ইন্টারকোর্সটা পজিবল হতো পেনিসের ইরেকশান না থাকলে কিন্তু ইন্টারকোর্স কখনোই পজিবল হতো না যাতে ইন্টারকোর্সটা করতে সুবিধা হয় ইন্টারকোর্সটা তো প্রয়োজন তাই না নাহলে বংশবিস্তার হবে কি করে তাই না সেই ইন্টারকোর্সটা যাতে করা সম্ভব হয় সেই জন্য পেনিসের ইরেকশান দরকার আর পেনিসটা যাতে ঠিকঠাক ইরেক্ট করতে পারে সেই জন্য পেনিসের মধ্যে এক ধরনের স্পেশাল টিস্যু থাকে ঠিক আছে তাহলে আমি কি বলতে পারি পেনিস ইজ মেড আপ অফ is made up of special tissue that helps in erection of the penis can you know, to facilitate facilitate litet insemination in semi নেশন ঠিক আছে কারণ পেনিসটা যদি ইরেকশান পেনিসের যদি ঠিকঠাক ইরেকশান হয় তাহলে ইন্টারকোর্সটা ভালোভাবে হবে আর ইন্টারকোর্সটা যদি হয় তাহলে ইনসেমিনেশানটাও কিন্তু ফেসিলিটেট হবে তাই তো এটা তো আমরা বুঝলাম এবার আমরা যদি পেনিসটা দেখি পেনিসটা কেমন হয় এরকম টাইপের মানে আমি খুব একটা ভালো আঁকতে পারবো না বোঝানোর জন্য বোঝাচ্ছি এই এই যে পেনিসের যে মাথাটা যে এন্ডটা এটা একটা আমরা এনলার্জড এন্ড দেখতে পাচ্ছি তো পেনিসের এই এন্ডটা একটা এনলার্জ পার্ট এটাকে বলা হয় গ্ল্যান্স পেনিস এটাকে কি বলা হয় গ্ল্যান্স পেনিস আর এই গ্ল্যান্স পেনিসটা দেখবে কভার থাকে একটা লুজ ফোল্ড অফ স্কিন দিয়ে তাই না যে স্কিনটাকে আমি চাইলে পেছন দিকে টেনে আনতে পারি তাই তো এই মুখটা বেরিয়ে যায় গ্ল্যান্স পেনিসটা বেরিয়ে যায় এই যে এই যে লুজ ফোল্ড অফ স্কিন যেটা থাকে এটাকে বলা হয় ফোর স্কিন ফোর স্কিন অর্থাৎ গ্ল্যান্স পেনিসটা কী দিয়ে কভার থাকে ফোর স্কিন দিয়ে কভার থাকে বোঝাতে পারলাম তাহলে এটা আমি লিখে দিই দ্য এনলার্জ এনলার্জ এন্ড অফ দ্য পেনিস ইস কল্ড গ্ল্যান্স পেনিস বোঝাতে পারলাম আচ্ছা এই যে গ্ল্যান্স পেনিস এটা কি দিয়ে কভার থাকে ফোর স্কিন দিয়ে কভার থাকে তাহলে হুইচ ইজ কভার্ড বাই আ লুজ 
fold of skin fold of skin called four skin ঠিক আছে এর থেকে বেশি আপাতত তোমাদের জানার দরকার নেই আচ্ছা আর কি জানলাম পেনিসের পাশাপাশি আমরা কি জানলাম স্ক্রোটাম এটাও এক্সটার্নাল জেনিটেলিয়া স্ক্রোটামটা কি এটা একটা স্কিনের একটা থলি তাই তো ইট ইজ আ স্যাক অফ স্কিন দ্যাট হ্যাংস কোথা থেকে ঝোলে এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করে নিয়েছি কিন্তু মানে সেশনের শুরুতেই দ্যাট হ্যাংস ফ্রম দ্য বডি দ্যাট হ্যাংস ফ্রম দ্য বডি অ্যাট দ্য ফ্রন্ট of the pelvic region pelvic region between the legs eta hocche skin er ekta tholi sac of skin jeta naki jhulche body r samne dike kothay pelvic region e duto paer majkhane between the legs tai to ar ei scrotum er kaj ki scrotum er kaj hocche era testis ta ke hold kore rakhe amader je body cavity tar baire jate testis ta thakte pare যাতে ঠিকঠাক স্পারমাটোজেনেসিস হয় সেই টেম্পারেচারটা যাতে পায় সেই কারণে কি করে এই স্ক্রোটাম টেস্টিসটাকে হোল্ড করে রাখে তাহলে স্ক্রোটাম হোল্ডস দ্য পেয়ার অফ টেস্টিস ঠিক আছে সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম পরের দিন আমরা ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করব আজকে এই পর্যন্তই থাকুক